Hello, good evening. Hi, Hari. Hi, Subha Photography. Hi, Kanan. Vanakkam. So, Iniki, okay. Photography alarm, which is an all photograph, get up photograph, every one the number photography on the number of recipes and may increase panna. Other capro basic photography exposure, lighting, okay. The Lantandi flash photography patho, Elame patache. So, uh, overall, okay, basica, number one the. ஒரு போட்டோகிராஃபி ஆரம்பிக்கிறோம்னா என்ன வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் அறிவு வேணும்ன்றது வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இன்னைக்கு ஃபோட்டோ எடுத்த கப் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஸோ போஸ்ட் ப்ராசிங் ஸோ அதுதான் இன்னைக்கு தலைப்பு நிறைய பேருக்கும் வந்து என்ன சொல்றது ஒரு அது ஒரு கொஸ்டினாகவும் இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து இந்த ஃபிலிம்ல இருந்து டிஜிட்டல் வந்தவங்க இன்னும் கூட சில பேர் வந்து இதுல வந்து ஒரு சில தகராறு இருக்க தான் செய்யுது ஒரு சில பேர் வந்து இன்னும் ஜேபிஜி மட்டுமே எடுத்து அப்படியே வந்து கொடுக்குறவங்களும் இருக்காங்க இது தப்பு கரெக்டுன்னு சொல்றக்கெல்லாம் எதுவும் இல் இல்லை ஸோ நம்ம வந்து எப்படி வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையை வந்து ஒரு போட்டோகிராஃபியாக இருக்கும்போது அது ஈஸி ஆக்கிக்கலான்றது ஒன்று இருக்கு இன்னொன்று வந்து நம்ம படங்களை வந்து எப்படி வந்து பெட்டராக வந்து கொடுக்கலான்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் நான் இந்த வந்து போஸ்ட் ப்ராசிங் வந்து அணுக போறேன் இது வந்து ஒரு லைட் ரூம் கிளாஸாக வந்து நினைச்சிட்டு வேணாம் லைட் ரூம்ல எடுக்கணும்னா அதுவே வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லா எடுக்கணும் ஸோ குட் ஈவினிங் எவ்ரிபடி கண்ணன் சிவராமன் ஹை வெங்கீஸ் ஹை பிரதியோத் வணக்கம் ஹை பிவிஎம் பிரசாத் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு எடிட்டிங்ன்றது வந்து எப்படி வந்து நம்ம அப்ரோச் பண்ணுன்றது வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகே இட் மே நாட் பி அ டீடைல்டு கிளாஸ் இன் லைட் ரூம் மேசேஜ் ஸோ அதுதான் வந்து நான் சொல்ல போறேன் அது சி லைட் ரூமன் மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு போட்டோஷாப்ல எடிட் பண்ணா லூமினார் கேப்சர் பண்ணி ஏகப்பட்ட ரா ப்ராசிங் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு ஸோ ஒவ்வொன்னா வந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தோன்னா வந்து அது முடியாது ஓ எப்படி வந்து ஒரு ஒரு கே ஒரு ஒரு கேமரா பிராண்ட் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு பிடிக்குதோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு பிடிக்கலாம் ஸோ என் கையில நான் வந்து அடோப் சப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கிறதுனால நான் அது வந்து எடுத்து நான் யூஸ் பண்றேன் ஸோ அதை பற்றி வந்து அதை வச்சு வந்து எடிட்டிங் ரா ப்ராசிங் வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணலான்றது வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ குட் ஈவினிங் வெங்கடேஷ் ராஜ் குட் ஈவினிங் ராம் குட் ஈவினிங் சார் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற ஒரு ஹாஃப் ஹவர்ஸ் கழித்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே 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 ராம் பண்ணுங்க சந்தோஷம் ஹை அனில்குமார் வணக்கம் ஸோ ஒரு ஃபைவ் த்ரீ ஆச்சு இன்னொரு ஒரு ஒன்று ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே வந்து செஷன் ஆரம்பிச்சிடலாம் நடுவில் வேற ஏதாவது ஜாலியாகவும் பேசலாம் நம்ம இப்போ ரெகுலராக வர்றவங்க ரெகுலராக வர்றாங்க அதை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்னாலையும் அப்சர்வ் பண்ண முடியுது ஸோ ரொம்ப வந்து ஒரு சீரியஸான ஒரு டோன் வந்து கமெண்ட்ஸில் இருக்கிறதுனால வந்து வச்சுக்கணும்னு நினைக்காதீங்க ஜாலியாக பேசலாம் நிறைய விஷயம் வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம்னு வந்து நினைக்கிறேன் இது இதுவே ஜூம் செஷனாக இருந்தானா இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்கஷன்லாம் அதிகமாக பெட்டராக வந்து பண்ணலாம் பட் என்னோட ப்ராப்ளம் அதில் என்னென்னா ஒன்று செஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணோம்னா அது திரும்ப வந்து யூடியூப்பில் இல்லாட்டி நிறைய பேர் வந்து ரெக்கார்ட் செஷன் கேட்குறாங்க இப்போ யூடியூப்பில் லைவ் போயிட்டோன்னா லைவ் போன பிறகு வந்து ஒரு சில பேர் வந்து அதுக்கப்புறமும் கூட வந்து ஃபாலோ பண்ணி பார்க்குறாங்க ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு வகையில் சேரணுன்றதுனால நம்ம வந்து இதை வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் வணக்கம் அனில்குமார் ஸோ ஃபைவ் ஃபோர் ஆச்சு இன்னைக்கு மேபி மழை வர்ற மாதிரி இருக்கு எங்கள் ஏரியாலாம் நல்லா வந்து மேக மூட்டமாக இருக்குது அது பார்க்குறக்கே நல்லா இருக்கு ஸோ அதனால கொஞ்சம் லேட் ஆகுதா என்னன்னு தெரில பட் ஓகே நம்ம வந்து இப்போ வந்து செஷனை வந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஹை ஜெயராம் ஹை சிவராமன் லைவ் மெசேஜ் பண்ணி பேச கஷ்டமா இருக்கு ஆமா டைப் பண்றது கஷ்டம் தான் நீங்க பொறுமையா அடிங்க நம்ம நம் நான் பேசுறப்ப கூட நீங்க அடிச்சு வச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப கூட வந்து நம்ம நான் வந்து பார்த்துட்டு வந்து நான் அதுக்கான ரிப்ளை பண்றேன் இதுல இருக்கிற ஒரே பிரச்சனை வந்து அதுதான் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஜூம் செஷனா வச்சோம்னா வந்து திரும்ப வந்து நான் யூடியூப்ல வந்து அதை போய் ஏத்தணும் அதுல ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்கு அதே மாதிரி வந்து நடுவில் நிறைய பேர் வீடியோ வரும் போகும் சில பேரோட வாய்ஸ் வருது டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது 
அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு வந்து வழி இல்லை அதனால வந்து சிம்பிளா வச்சுக்கிறேன் அந்த செஷனும் சிம்பிள் தான் ஸோ நீங்க வந்து கொஸ்டின் எப்ப வேணா கேளுங்க நான் முடிஞ்ச பிறகுதான் கேட்கணும்னு இல்லை நடுவுலையும் கேளுங்க நான் அது வந்து கேப் எங்க கிடைக்குதோ அதை பார்த்து வந்து நான் வந்து கட்டாயமா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஸோ ஹலோக்கா யா இட்ஸ் ரைனிங் எவ்ரி வேர் ஸோ லெட்ஸ் கோயிங் டு த செஷன் நவ் ஸோ ரா ப்ராசஸிங் ரா ப்ராசஸிங்னு வந்து சொல்லும் போது வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த ஃபேஸ்புக்கில் சோஷியல் மீடியாலெலாம் வந்து பார்க்கும்போது என்ன வளம் வரும்னா ஓகே இன்னைக்கு வந்து டிஜிட்டல் ஃபோட்டோகிராஃபி இருக்கு என்னத்தை வேணா எடுத்து இவங்க வந்து ஃபோட்டோஷாப்ல வந்து சரி பண்ணிக்குவாங்க நிறைய பேர் வந்து கிளைண்ட்ஸே வந்து பிரைட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நான் வெட்டிங் இருக்கும்போது வெட்டிங் கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒண்ணு சரியில்லை கொஞ்சம் இந்த பக்கம் வந்துருக்குன்னா அது போட்டோஷாப்ல தூக்கிடுங்க அப்படின்பாங்க சோ அது வந்து ஒரு சாதாரணமான வார்த்தை ஆயிடுச்சு சோ என்ன தப்பு பண்ணாலும் நம்ம வந்து போட்டோஷாப்பில் சரி பண்ணி கொள்ளலாம் அப்படின்றது வந்து ஒரு விஷயம் வந்து வளம் வருது அஹ் அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சரியான விஷயம் இல்லைன்னு சொல்லியே வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ண விரும்புறேன் சோ எத்தனை பேர் வந்து இங்க வந்து நம்ம மக்கள் இப்ப வந்து ஒரு பதினஞ்சு பேர் இருக்கீங்க லைவ்ல எத்தனை பேர் வந்து இங்க இருக்கிறவங்க வந்து ரா ரால தான் ஷூட் பண்றீங்க எத்தனை பேர் வந்து ஜேபி இன்னும் வந்து இல்ல எனக்கு ரா வந்து எனக்கு சார் சாரி இங்க மழை வந்தனால வந்து பவர் கட் ஆயிடுச்சு இப்ப வந்து திரும்ப வந்து மொபைல்ல போட்டேன் சோ அனில்குமார் ரா சோ யாரா நம்ம ஓகே எனக்கு ரால வந்து பண்றதுனால வந்து எனக்கு சரியான கலர் ஒரு சில விஷயங்கள் சரியா வர மாட்டேங்குது அதனாலயே நான் ஜேபிஜி வந்து ஷூட் பண்றேன்னு சொல்லக்கூடியவங்க யாரா இருக்காங்களா வெக்கம் எல்லாம் பண்றதுக்கு ஒண்ணு இல்லை நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து லேர்ன் பண்றதுதான் இருக்கும் அண்ட் நிறைய டைம் வந்து ஒரு ராதா யூஸ் பண்ணி ஆகணும்ன்றது வந்து கிடையாது நான் அதுதான் வந்து சொல்லலாம் இஸ் இட் மேண்டேட்ரின்னு கேட்டேன்னா அப்படியெல்லாம் கிடையாது இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெட்டிங்ல வந்து ரிசப்ஷன் வந்து ஷூட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கரெக்டான லைட்டிங் எல்லாமே செட் பண்ணியாச்சு ஓகே இந்த படம் எப்படி வேணுமோ அப்படி கரெக்டா எனக்கு வருது அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து என்ன ரா ப்ராசிங் தேவை இருக்கு தேவையில்லை சோ சிவராமன் கோவிந்தசாமி ஜேபிஜி தான் அவர் வந்து ஷூட் பண்றாருன்னு சொல்றேன் சார் நீங்க வந்து ஜேபிஜி தான் ஷூட் பண்ணுன்றதுக்கு வந்து ஏதாவது வந்து உங்களுக்கு ரீசன் இருக்கா பேசிக்லி நான் வந்து எப்படியோ வந்து நான் எடுக்கும் போதே வந்து நான் கரெக்டா வந்து ஷூட் பண்ணிடுறேன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல வந்து எனக்கு ரா ப்ராசிங்ல வந்து கொஞ்சம் டைம் அதிகமாகுது அதுல கொஞ்சம் புரிதல்ல வந்து பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா எதுவா இருந்தாலும் ஓப்பனா சொல்லலாம் அதுக்கான சொல்யூஷன் வந்து நம்ம இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆமா மழை வருது இந்திரகுமார் so still not using ra sir jpg only comfortable for me due to system capability ama idu or vishaya irukku romba palaya system palaya version of enna solradhu photoshop idellame vechittirukravangalukku vandu ra vandu use pandradhu vandu prachana irukum system ama or alavukavu vandu latest ah irukonu adhe mari vandu ra processing software lightroom oh photoshop oh irundha update panni da irukku ஆமா அது வந்து தேவைதான் சார் கரெக்ட் சோ ரா பிளஸ் ஜேபிஜி எடுத்துக்கிறீங்க சோ எங்க வந்து ஜேபிஜி வந்து யூஸ் பண்ணுமோ டைரக்டா கொடுத்துட்டு எங்க வந்து ப்ராசஸ் தேவையோ அங்க ரா யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அது ஒரு நல்ல விஷயம்தான் சோ ரா பத்தி தெரியல ஓகே ரொம்ப ஃபிராங்கா வந்து சொல்றாரு ரொம்ப நல்ல விஷயம் அதாவது வந்து ஒண்ணு சொல்லுவாங்க நம்ம லேர்னிங் ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம கத்துக்கிறது வந்து எப்ப ஆரம்பிக்கிறோம்னா நமக்கு ஏதாவது ஒண்ணு வந்து தெரியலன்னு வந்து நம்ம நமக்குள்ள ஒத்துக்கணும் அப்பதான் அதுக்கான தேடல் ஆரம்பிக்கும் அதுக்கான புரிதல் வந்து அங்கிருந்து ஆரம்பிக்கும் மிகச்சிறப்பு இந்த மாதிரி வந்து ஒத்துக்கிறீங்கன்னா அங்கதான் வந்து லேர்னிங் வந்து ஆரம்பிக்க போகுது கற்றல் ஆரம்பிக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் சூப்பர் சார் சோ ரா சோ வெட்டிங் கப்புள் சூட் ரா ஈவன் ஜேபிஜி அப்படி சொல்றீங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கப்புள் ஷூட் கூட வந்து கண்ட்ரோல் லைட்டிங்ல தான் இருக்கு நான் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஜேபிஜில கூட மேனேஜ் பண்ணிடுவேன் பட் ஈவெண்ட் எடுக்கும்போது வந்து லைட் எங்க இருந்து வேணா வரலாம் லைட் மாறலாம் நிறைய விஷயம் இருக்கிறதுனால வந்து அந்த இடத்துல வந்து நான் ரா யூஸ் பண்ணுவேன் சொல்ல போனா நான் வந்து ஜேபிஜி யூஸ் பண்றது மறந்துட்டேன் ஏன்னா என்னோட சிஸ்டம் கேப்பபிளா தான் இருக்கு பிளஸ் வந்து எனக்கு அவ்வளோ டைம் ஆக்சுவலி ஜேபிஜி ஷூட் பண்ணாதான் எனக்கு ப்ராசஸ் டைம் ஆகிற மாதிரி இருக்கு ராலை வந்து 
எனக்கு வந்து ப்ராசஸிங் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கு ஒன்ஸ் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஆக்சுவலி ரா ப்ராசஸ் பண்ணி நீங்கள் அவுட்டு கொடுக்கறது தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஜேபிஜி ப்ராசஸ் பண்ணுறதை விட அதில் ஒரு சில சிக்கல்கள்லாம் இருக்கு ம் ஸோ ஆமாம் ரா தனியாக ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படியே வந்து போட முடியாது ஓகே ஸோ இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு அந்த அதாவது ஃபோட்டோகிராஃபி கேமராலேயே முடிஞ்சிருதுன்ற ஒரு முடிஞ்சாதான் நல்ல ஃபோட்டோகிராஃபர்ன்ற ஒரு கருத்தும் இருக்கு அது பத்தியும் நம்ம வந்து பேசலாம் கார்த்திகேயன் பொண்ணுசாமி வணக்கம் அடுத்து ரா ப்ராசிங்கன்றது வந்து அதான் இப்ப சொல்ல போனா என்ன சொல்றது கப்புள் ஷூட் நான் ரால் எடுப்பேன் ஈவெண்ட் வந்து நான் வந்து இனிமே பிளாஷ் யூஸ் பண்றேன் நான் வந்து ஸ்ட்ரோப் யூஸ் பண்றேன் ஸோ அதுலயே முடிச்சிடுறேன் சார் எனக்கு வந்து பெருசா ப்ராசிங் வந்து தேவைப்படுறது இல்லை நான் ரா கப்புள் ஷூட்ல எல்லாம் வந்து நிறைய கரெக்ஷன் இதெல்லாம் தேவைப்படுது அதனால வந்து ரா யூஸ் பண்றேன் ஒரு வகையில வந்து அது நியாயமான விஷயம்தான் பட் ஆனா இந்த கரெக்ஷன் சரி பண்ணணும் இதுக்காக மட்டும் தான் ரா அப்படின்ற வந்து ஒரு மணல் மனநிலையை வந்து நம்ம வந்து மாத்திக்கணும்னு வந்து நான் நினைக்கிறேன் அது மாத்திக்கிறது வந்து நல்லது ஏன்னா வந்து அதை தாண்டி வந்து வேற நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியும் ஏன்னா வந்து ரா வந்து விட்டு இமேஜ் ஃபார்மேட்டு ஒரு ஜேபிஜின்றது வந்து எயிட் பிட் அது அதாவது வந்து அதுல இருக்கிற டேட்டா வந்து நமக்கு தேவைக்கு மே நிறைய டேட்டா இருக்கு ஓகே ஸோ நீங்கள் ஒரு சில கலர்கள் மாற்றும் போதோ ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து பண்ணும் போதோ பிக்சர் வந்து உடையாது ராலை வந்து நீங்க பண்ணும் போது இதுவே வந்து ஜேபிஜியில் வந்து ஒரு இடத்துல அங்கே போய் இழுத்தீங்கன்னா அடம் ஸோ அதனால வந்து ரா வந்து யூஸ் பண்ணா உங்களுக்கு கண்டிப்பா அட்வான்டேஜ் இந்த சாப்ட்வேர் தான் யூஸ் பண்ணுன்றது வந்து நமக்கு வந்து அவசியம் இல்லை நீங்க என்ன சாப்ட்வேர் வேணா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி வந்து இதுதான் பெஸ்ட்ன்னு சொல்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து எதுவும் கிடையாது இப்போ நான் கேப்சர் பண்ணமும் யூஸ் பண்றேன் போட்டோஷாப்பும் யூஸ் பண்றேன் லோமினாரும் ஸோ அதனால வந்து நம்ம எது வேணா போய்க்கலாம் ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சத்யா சின்னு அவர் கேட்குறாரு ஹை பிரதர் வணக்கம் ஸ்கின் அண்ட் கலர் ஃபைன் டியூனிங்க்கு ரா பெஸ்ட்டு கண்டிப்பாக கார்த்தி ஸ்கின் ஸ்கின் டோன் கரெக்டாக கொண்டு வந்திருக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து ரா தான் பெஸ்ட்டு இந்த டேட்டா வந்து ஏதோ கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கு இது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே என் டேட்டா இது இருக்கு ஓகே ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் நான் பாஸ் பண்றேன் ஒரு நிமிஷம் ஓகே நான் ஆடியோ வந்து மியூட் பண்ணேன் எனக்கு தெரியாம வந்து இன்னொரு டிவைஸும் கரெக்ட் ஆயிடுச்சு அதனால வந்து ஸ்லோ ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து ஃபாஸ்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கரெக்டா இருக்குங்களா அமில்தினி இங்க தனசேகரன் வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு கொஞ்சம் டேட்டா ப்ராப்ளம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து நம்ம மழை வர்றனால வந்து என்னோட வைஃபை வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு போன் கனெக்ஷன் வச்சு தான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்ப வந்து கரெக்டா இருக்கா கார்த்திக் அமில்தினி எல்லாருமே ஸோ ஸோ அமில்தினி தனசேகரன் அந்த புக் எழுதியிருக்காரு இல்லையா குவியம் நூல் ஓகே எழுதுனவர் தான் வந்து ஆன்லைன் வந்திருக்காரு ஸோ அவர் இந்த விஷயத்துல எல்லாம் வந்து நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சவர் ஸோ திரும்ப சொல்றேன் அவரோட புக்கோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு வாங்கி வந்து நீங்க வந்து படிக்கலாம் ஓகே எல்லாருக்கும் ஓகேவா இருக்குன்னா நம்ம அப்படியே வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து போலாம் ஸோ ரா ப்ராசிங்கன்றது வந்து ஒரு கரெக்ஷனுக்கான விஷயம் மட்டும் கிடையா கிடையாது அதில் வேற நிறையா விஷயங்கள் பண்ணலாம் ஒரு இமேஜ்ன்றது வந்து நம்ம வந்து ஷூட் ப கேமராவில் ஷூட் பண்ணுறதோட முடியுதுன்னு வந்து நினச்சிக்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒயிட் பேலன்ஸே எடுத்து எடுத்துக்கோங்க எத்தனை முறை நம்ம எக்ஸாக்டாக அக்யூரேட்டாக வந்து நம்மளால் வந்து 
ஒயிட் பேலன்ஸ் வைக்க முடியுது வைக்க முடியறது இல்ல சோ இப்ப வந்து ஒரு வெட்டிங்ல எடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஒயிட் பேலன்ஸ் வந்து கரெக்டா கொண்டு வரக்கான ட்ரையல் வந்து நம்ம பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து நிறைய நேரம் வந்து செலவழிக்க ஆரம்பிப்போம் பட் ராலை எடுத்துட்டோம்னா ஓரளவுக்கு அப்ராக்சிமேட்டா நமக்கு வந்து ஓகேவா வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மீதி வர்க்க வந்து நம்ம வந்து கரெக்ஷன் வந்து திரும்ப வந்து பண்ணிக்கலாம் ஒரு சிம்பிள் யூஸ் அதே மாதிரி வந்து ஸ்டைலிங் பண்றது ஓகே ஒரு கிரீன் வந்து இப்ப வந்து பழங்காலத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து கோடாக் எக்டர் மாதிரி ஒரு பிலிம் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கிரீன் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு டர்காய்ஸ் கலர் பக்கத்துல அப்படியே வந்து எடுத்துன்னு போவோம் ஒரு ஸ்கின் டோன் வந்து கொஞ்சம் மெஜாண்டா வந்து கலந்துருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பிலிம் ஸ்டைல் எல்லாம் வந்து கொண்டு வரணும்னா நீங்க ராலை ஷூட் பண்ணி அப்புறம் வந்து கிரேடிங் பண்றது வந்து சிறப்பா இருக்கும்னு வந்து நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து அது மிஸ்டேக்ஸ் கரெக்ஷனுக்காக மட்டும் ஒரு ஆன விஷயம் கிடையாது ஸோ இது வந்து நிறைய வந்து படத்தை வந்து சிறப்பாக்குதலும் ரா வச்சு பண்ண முடியும் ஓ சூப்பர் கண்ணன் ஸோ அமில் தினி அனுப்பிடுவாரு உங்க புஸ்தகத்தை ஸோ ஸோ ஒரு வேற ஒரு நல்ல முறையில வந்து அந்த படத்தை வந்து காண்பித்தலுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுதுன்னு வந்து ரா பிராசிங் வந்து நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து என்னோட பர்ஸ்பெக்டிவ் நிறைய பேர் நிறைய பர்ஸ்பெக்டிவ் வச்சிருக்கலாம் ஸோ அதையும் வந்து நீங்க வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க பாருங்க அப்பதான் வந்து நம்மளோட இமேஜ் ப்ராசஸ் இமேஜ் மேக்கிங் வந்து மேன்மைப்படுத்த முடியும் ஸோ நம்ம நிறைய பேர் வந்து ஃபிலிம் காலத்திலிருந்து வர்றவங்க வந்து நம்ம நினைக்கிறோம் ஓகே நான் எல்லாம் ஃபிலிம் காலத்துல இருந்து ஷூட் நான் ஃபிலிம்ல தான் நான் வந்து போட்டோகிராஃபியே கத்துக்கிட்டேன் ஸோ ஃபிலிம் எல்லாம் வந்து ஷூட் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி கரெக்ஷன் எல்லாம் ஒன்றும் பண்ணல நம்ம எடுத்தோம் பிரிண்ட் போட்டோம் ஆமா நீங்க அப்படி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த போட்டோகிராஃபி வந்து முழுமையா வந்து நடக்குது <laughs> ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்போஷரில் வந்து என்ன நடக்குதோ அது வந்து எவ்வளோ தூரம் கரெக்டாக எடுக்குமோ அவ்வளோ சூப்பராக எடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த டிஜிட்டலில் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஓகே ஒரு ஷார்ட் எடுத்துகிட்டு இன்னொரு ஷார்ட் எடுக்கிற மாதிரி அன்றைக்கி பண்ண முடியாது எக்ஸாக்டாக வந்து லைட்டை மீட்டர் பண்ணி லைட்டை அளந்து எந்த இடத்துல இப்போ ஒரு ஷேடோ வந்து என்ன சொல்கிறது என்ன லெவலில் இருக்கணும் ஒரு மிட் டோன் எவ்வளோ லெவலில் இருக்கணும் ஹைலைட் எங்கே இருக்கணும் எல்லாமே பார்த்து வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு காலம் அது அதுக்கு மேலேயும் வந்து பிரிண்ட் பண்ணும்போது ஒரு சில கரெக்ஷன்லாம் பண்ணி ஒரு ஒரு ஃபைனர் ரிசல்ட்டை வந்து கொண்டு வருவாங்க ஸோ அந்த காலத்துலேயும் டார்ஜிங் அண்ட் பேர்னிங் பண்ணாங்க டார்ஜிங்ன்றது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெளிச்சம் வந்து மேலே வந்து விழுகுதுன்னா அது வந்து மறைக்கிறது ஸோ தட் டார்க் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கான சிம்பிள் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் மாதிரி இருக்கும் அதே தான் இன்னைக்கும் ஃபோட்டோஷாப்பில் யூஸ் பண்ணுறாங்க பேர்னிங்ன்றது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேற கை இப்படி வச்சுட்டு கரெக்டாக அந்த ஓட்டைக்குள்ள மட்டும் என்ன சொல்றது வெளிச்சத்தை விடுவாங்க மீதி இடத்துல எல்லாம் வந்து வெளிச்சத்தை மறைப்பாங்க ஸோ எங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து டார்கன் ஆகணுமோ அங்க மட்டும் டார்கன் பண்றோம் டார்ஜிங்னா வந்து டார்கன் ஆகாது அந்த இடம் வந்து பிரைட்டாவே வச்சிருக்கான விஷயம் இது வந்து ஃபிலிம்ல இதுவே வந்து டிஜிட்டல்ல வந்து ஆப்போசிட்ல ஒர்க் ஆகும் ஏன்னா நம்ம பாசிட்டிவ்ல ஒர்க் பண்றோம் நம்ம ஃபிலிம்ல வந்து நெகட்டிவ்ல வந்து ஒர்க் பண்ணும் ஸோ இது வந்து வித்தியாசம் ஸோ இது வந்து சொல்றக்கான ரீசன் என்னன்னா அந்த காலத்திலையும் இந்த மாதிரி டார்ஜிங் பேர்னிங் ஓகே நிறைய விஷயங்கள் எடிட்டிங் எல்லாம் வந்து மேனுவலா கையில வந்து கெமிக்கல்ஸ் லைட்டு யூஸ் பண்ணி வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்ப வந்து பண்றக்கு வந்து அது வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஓகே நம்ம வந்து போட்டோகிராஃபி ரூல்ஸ் நம்ம சரியா வந்து எடுக்காம இந்த மாதிரி வந்து டிபெண்ட் ஆகிருக்குமோ அப்படின்னு எல்லாம் நினைக்காதீங்க அது வந்து ஒரு எடுக்கிறது போட்டோ எடுத்த பிறகு அது ப்ராசஸ் பண்ணி கரெக்டா காட்டுறது வந்து பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் போட்டோகிராஃபி அந்த காலத்திலயும் அது நடந்தது இப்ப வந்து அது ப்ராசஸ் பண்ணி கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து நீங்க வந்து ரொம்ப அசிங்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆடியோ ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருதா கரெக்டா இருக்கா ஆடியோ ஹாய் ரஞ்சித் ஆடியோ கரெக்டா இருக்கா எனக்கு தெரிஞ்ச ஆடியோ கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு ஃபீட்பேக் ஆடியோ ஆடியோ இருக்கா ஆடியோ இருக்கா ஓகே அமில்தினி ஓகே கரெக்ட் சார் சொல்றாரு நன்றி ஓகே ஆடியோ ஓகே சூப்பர் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ இது என்ன 
இப்படி கிறுக்கி இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பிரிண்ட் வந்து போடுறக்கு முன்னாடி ஒரு பேஸ் பிரிண்ட் வந்து ஒன்று போட்டுக்குவாங்க ஸோ பேசிக்லி நெகட்டிவ் வந்து எப்படி எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கோ அது அப்படியே வந்து ஒரு பிரிண்டாக வரும் சில டைம் அது கான்டாக்ட் ப்ரிண்டாக கூட இருக்கும் லார்ஜ் ஃபார்மேட் கேமராஸ்லேயோ மீடியம் ஃபார்மேட்ல எடுக்கும்போது ஸோ எந்த இடத்துல பிரைட்டன் பண்ணும் எந்த இடத்துல டார்கன் பண்ணும் எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் எங்கே எக்ஸ்போஸ் பண்ணும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேனால் எழுதி மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து இந்த மாதிரி வந்து அச்சீவ் பண் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த காலத்தில் போஸ்ட் ப்ராசிங் டார்க் ரூமில் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு ஓகே இதை தான் வந்து நம்ம வந்து ஃபோட்டோஷாப்லேயும் லைட் ரூம்லேயும் வந்து பண்ண நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ அந்த காலத்தில் நடந்த விஷயந்தான் தொன்று தொட்டு இன்னி வரைக்கும் வருது டெக்னாலஜி வந்து மாறி இருக்கு அவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ ஒரு ப்ராசிங்குன்றது வந்து வர்றக்கு முன்னாடி வந்து நான் நான் வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயம் டைனமிக் ரேஞ்சுன்ற ஒரு விஷயம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் டைனமிக் ரேஞ்சுன்றது வந்து என்னன்னா சி கருப்பு தான் இருக்கலே டார்கஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் அ பிக்சர் வெள்ளை வந்து இருக்கலையே பிரைட்டஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த பிக்சர் ஓகே இதுக்கு நடுவில் நம்ம எவ்வளோ டோன்ஸ் காட்ட முடியுதுன்றது வந்து டோனல் ரேஞ்ச் பட் ஆனால் இந்த ஒரு ரியல் வேர்ல்டில் வந்து உண்மையான கருப்புன்றது எதுவுமே கிடையாது இதுதான் அப்சல்யூட் பிளாக்னு சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது அங்கேயும் கருப்புலேயும் கொஞ்சம் வெளிச்சம் இருக்கலாம் அதே மாதிரி இதுதான் பியோர் வெள்ளைன்னு எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா நீங்க சொல்ற கண்ணில் பாக்குற பியோர் வெள்ளையோட பிரைட்டான பாயிண்ட் எல்லாம் நிறைய இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூரியன் எடுத்துக்கோங்க ஆதவன் விட வந்து பிரைட்டான விஷயம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு நேச்சர் ஒரு நேச்சர்ல வந்து நம்ம வந்து பாக்குறது வந்து கிடையாது ஸோ அது சன்னே வந்து அந்த அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து நம்ம இப்படி இந்த பிரைட்னஸ்ல தெரியுது ஒருவேளை நம்ம வந்து சூரியன் பக்கத்துல போயிட்டே இருந்தோம்னா பிரைட்னஸ் வந்து இன்னும் கூட அதிகமாக இருக்கலாம் ஸோ நேச்சர்ல வந்து இதுதான் ஒயிட் பாயிண்ட் இதுதான் பிளாக் பாயிண்ட்னு கிடையாது ஆனா போட்டோகிராஃபியில இருக்கு அது ஃபிலிம் போட்டோகிராஃபியா இருந்தாலும் சரி டிஜிட்டலா இருந்தாலும் சரி ஏன்னா ஃபிலிம்க்கு ஃபிலிம்க்கு வந்து ஒரு ஏழு ஸ்டாப் தான் டைனமிக் ரேஞ்சு ஒரு டிஜிட்டல்ல இன்னைக்கு இருக்கிற லேட்டஸ்ட் கேமரால பதினாலு ஸ்டாப் இல்லாட்டி பத்து ஸ்டாப் பன்னெண்டு ஸ்டாப் பண்ணுற மாதிரி நிறைய கேமராஸ்ல இருக்கு பழைய கேமரால யூஸ் பண்ணீங்கன்னா பத்து ஸ்டாப் பன்னெண்டு ஸ்டாப் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதனால வந்து இந்த பதினாலு ஸ்டாப் இருந்தா தான் வந்து நம்ம சிறப்பா எடுக்க முடியுமானா அப்படி எல்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அந்த பதினாலு ஸ்டாப் டைனமிக் ரேஞ்ச் கட்டாயம் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் பட் வந்து ஒரு பன்னெண்டு ஸ்டாப் டைனமிக் ரேஞ்ச் ஒரு பத்து ஸ்டாப் டைனமிக் ரேஞ்ச் கேமரா தான் சார் இருக்கு அப்படின்னா அதுலயும் எடுக்க முடியும் ஏன்னா அந்த காலத்துல எவ்வளவோ பெரிய போட்டோகிராஃபர் ஜாம்பவான்கள்லாம் வந்து வெறும் ஏழு ஸ்டாப் இருக்கிற ஃபிலிம்ல வந்து எடுத்தாங்க அதுவும் வந்து இந்த டிரான்ஸ்பேரன்சில பார்த்தோன்னா அவ்வளோ அந்த ஏழு ஸ்டாப் கூட இருக்கு நாலு ஸ்டாப் இல்லை அஞ்சு ஸ்டாப் தான் இருக்கும் அதுலயே வந்து சிறப்பான படங்கள்லாம் வந்து அவங்கனால வந்து எடுக்க முடிஞ்சது ஸோ நம்ம வந்து டெஃபினெட்லி எந்த கேமரா இருந்தாலும் சிறப்பான படம் எடுக்க முடியும் ஆனா இந்த டைனமிக் ரேஞ்சுன்ற ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம வந்து கரெக்டான புரிதல் நமக்கு இருக்கணும் இது ஒரு சிம்பிள் இதுக்கு மேல வந்து ரொம்ப வந்து டெக்னிக்கலா போக மாட்டேன் இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் கொஞ்சம் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கேளுங்க ஒரு கண்கள் வந்து அதாவது வந்து நம்ம ஸ்டாப் சொல்றீங்களா இல்லைங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்ல இருந்து எஃப் டூ போனா ஒன் ஸ்டாப் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ல இருந்து எயிட் போனா ஒரு ஒன் ஸ்டாப் ஷட்டர் ஸ்பீட் ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து டூ ஃபிஃப்டி போனா ஒரு ஸ்டாப் வந்து குறையுதுன்னு சொல்றோம் அந்த மாதிரி ஸ்டாப் அளவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மனிதரோட கண்கள் வந்து இருபத்தி நாலு ஸ்டாப் லைட் பார்க்கணும் கருப்புல இருந்து வெள்ள வரைக்கும் ஓகே ஆனா ஒரு கேமரா பார்க்கக்கூடியது என்னமோ ஒரு பதினாலு ஸ்டாப் தான் லைட் வந்து பார்க்க முடியுது ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது இப்போ வந்து சப்போஸ் ஒரு சீன் வந்து இருபத்தி நாலு ஸ்டாப் லைட் ஓட டைனமிக் ரேஞ்ச் ரேஞ்சோட ஒரு சீன் வந்து இருந்ததுன்னா அது வந்து கேமரால வந்து அந்த இருபத்தி நாலு ஸ்டாப்பும் இருபத்தி நாலு டோனல் அந்த இதுவும் வந்து காட்ட முடியுமானா டெஃபினெட்லி காட்ட முடியாது அங்க வந்து நம்ம வந்து ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி ஆகணும் ஓகே ஒன்னா ஷேடோவை கருப்பாக்கணும் இல்லாட்டி வந்து நம்ம வந்து ஹைலைட்ஸ வந்து வெள்ள வெள்ள ஆக்கணும் ஸோ இது ரெண்டுல எதாவது ஒன்று பண்ணாதான் அந்த மாதிரி சீன் வந்து நம்ம ஷூட் பண்ண முடியும் இல்ல என்ன பண்ணலான்னா இப்ப வந்து இங்க இருந்துதான் வந்து ஓகே அந்த வித்தியாசம் ஆரம்பிக்குதுன்னா இங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்டாப் தள்ளுனா இந்த ரெண்டு ஸ்டாப் வந்து இங்க போயிரும் ஸோ கருப்பு வந்து கருப்பாயிரும் அது அப்படியே கருப்
டிஜிட்டல் வரைக்கும் அந்த ஒரு லிமிட்டட் டைனமிக் ரேஞ்சில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் காரணம் என்னென்னா அந்த லிமிட்டட் டைனமிக் ரேஞ்சில் வேணும் ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் பிக்சர் வந்து பார்க்கறக்கு வந்து அழகா இருக்கும் எல்லா பிக்சரையும் வந்து ஓகே உங்களுக்கு வந்து எல்லா டைனமிக் ரேஞ்சும் காட்டுறேன்னா வந்து நம்ம லாக்ல தான் எடுக்கணும் ஃபிளாட்டாக தான் காட்டணும் அந்த படம் நல்லா இருக்காது நமக்கு வந்து அது ஆக்சுவலி வந்து தேவையில்லை அப்படின்னு வந்து நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்து ஸோ இந்த டெக்னிக்கல் விட்டு கொஞ்சம் அப்படியே வந்து ஒரு சாதாரண லாங்குவேஜுக்கு வந்து போவோம் ஸோ இதுல ரெண்டு கேஸ் இருக்கு அப்பவே சொன்ன மாதிரி ஒன்னா அந்த என்டையர் அந்த இருபத்தி நாலு ஸ்டா ஸ்டாப்பும் வந்து நம்மளால வந்து டெஃபினெட்லி வந்து ஃபிட் பண்ண முடியாது ஒரு சில சீன்லாம் பார்த்தோம்னா எல்லா டைமும் அப்படி இருபத்தி நாலு ஸ்டாப் இருக்கிறது இல்லை ஓகே ஒரு ஃபிளாட்டா வந்து ஒரு வால் இருக்கு ஒரு லைட் விழுகுதுன்னா வந்து அதுல பெருசா வந்து ஒரு மூணு ஸ்டாப் நாலு ஸ்டாப் கூட இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி உங்களோட கேமராவோட டைனமிக் ரேஞ்சுக்குள்ள உங்களோட சீனோட டைனமிக் ரேஞ்ச் இருந்ததுன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது நம்ம எடுத்தா அது கரெக்டா வந்துடும் அவ்வளவுதான் அதுல பெருசா வந்து ஒன்றும் நம்ம வந்து சேலஞ்சா வந்து பேசுறதுக்கு இல்லை பட் ஆனா சீனோட டைனமிக் ரேஞ்ச் அதாவது வந்து சீன்ல வந்து இந்த வெள்ளையில இருந்து கருப்பு வரைக்கும் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாப் சொன்னேன்ல அது வந்து நம்ம வந்து கேமரா வந்து உள்ள எடுத்துக்கூடிய ஸ்டாப்ஸோட அந்த சென்சர் எடுத்துக்கூடிய ஸ்டாப்ஸோட அதிகமா இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்றது ஸோ இது ஒரு சிம்பிள் சுச்சுவேஷன் ஆஹ் இப்ப ஸ்கையில இருந்து இந்த டேம் இருக்கு ஓகே இங்க மரங்கள் இருக்கு எல்லாமே வந்து ப்ராபப்ளி ஒரு எட்டு ஸ்டாப் டைனமிக் ரேஞ்சுக்குள்ள வரும் ஸோ நான் வந்து ஒரு பன்னெண்டு ஸ்டாப் டைனமிக் ரேஞ்ச் இருக்கிற ஒரு கேமரா வந்து நான் யூஸ் பண்ணேன் ரொம்ப சிம்பிளா கேப்சர் பண்ணிருச்சு நான் இன்ஃபேக்ட் வந்து நான் பெருசா வந்து ப்ராசஸ் கூட பண்ண தேவையில்லாத மாதிரி கேப்சர் பண்ண ஜஸ்ட் நான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல கன்வெர்ட் பண்ணேன் ஏன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல கன்வெர்ட் பண்ணனா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அது கலர் கலரா இருந்துச்சுன்னா வந்து அந்த ஷேடோ ஹைலைட் அதெல்லாம் பாக்குறது வந்து ஒரு கிளாஸுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்காது அதனால நான் கருப்பு விலையா மாத்திட்டேன் அது கலரா இருந்தாலும் மேட்டர் அதுதான் ஓகே ஸோ இதுல என்ன சொல்ல வரேன்னா ஸோ ஒரு எட்டு பிட் இமேஜ் அதாவது ஜேபிஜியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஜீரோ வந்து பிளாக் வேல்யூ டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அது அப்படின்றது வந்து ஒயிட்டோட வேல்யூ ஸோ அந்த ஒயிட்டுக்கும் பிளாக்குக்கும் இல் இருக்கிற என்ன சொல்றது நம்பர் ஆஃப் டோன்ஸ் வந்து டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டோன்ஸ் தான் இருக்கும் இதுவே வந்து ஒரு டென் பிட் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் டோன்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ நீங்க வந்து ஒரு ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர்டீன் பிட் இமேஜ் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எயிட் பிட்ல இருந்து டூ மல்டிப்ளைட் பை டூ மல்டிப்ளைட் பை டூ மல்டிப்ளைட் பை டூ அதாவது இன் இன்டு இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டூ பவர் சிக்ஸ் ஓகே அவ்வளோ டோனல் வே வேல்யூஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வருது ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து ஃபைனலி ஜேபிஜி கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அது எல்லாமே யூஸ் ஆகுறது இல்லை ஸோ அந்த கன்வெர்ஷனுக்கு என்னென்ன ப்ராசஸ் எல்லாம் தேவையோ அதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா பிட்ஸ் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இது புரியலனாலும் பரவாயில்ல ரால் இருந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து கொஞ்சம் டேட்டா வரும் ஒயிட்ல இருந்தும் சரி பிளாக்ல இருந்து சரி மிட் டோன்லயும் கொஞ்சம் கலர் டேட்டாவும் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கும்னு வந்து மனசுல நினைச்சுக்கோங்க ஒரு வேலை புரியலன்னா ஏன்னா அந்த அளவுக்கு போதும் நம்ம படம் எடுக்கிறவங்க எடுக்கிறதுக்கு எந்த நாலேஜ் வேணுமோ அந்த நாலேஜ் இருந்தா போதும் நம்ம பேசிக்கா ஸ்டார்ட் பண்றப்போ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க வந்து இது உங்களோட தேடுதல்னால வந்து அது பத்தி எல்லாம் வந்து நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ லைட்டிங் இப்போ அதான் நான் சொன்னேன்ல இப்ப வந்து சீனோட டைனமிக் ரேஞ்ச் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஓகே பின்னாடி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஒரு பிரைட் லைட் வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ முன்னாடி வந்து ஷேடோவா இருக்கு ஸோ நான் என்ன பண்றேன் பின்னாடி இருக்கிற பிரைட் லைட் வந்து என்ன சொல்றது வில வில நான் ஆக்கி இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக அதுக்காக எக்ஸ்போஸ் பண்றேன் ஃபேஸ்ல வந்து ஷேடோ வருது எனக்கு இப்படிதான் வந்து எடுக்க பிடிக்கும் அது வேற விஷயம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்ல வந்து வேற விஷயம் பேசுறோம் ஸோ இப்போ பின்னாடியும் எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து ப்ளோ அவுட் ஆகக்கூடாது முன்னாடியும் ப்ளோ அவுட் ஆகக்கூடாதுன்னா ஒரு ஃபிளாஷ் வச்சு லைட் பண்ணிடுறேன் இப்படியும் மேனேஜ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி இன்னொரு டெசிஷன் எடுக்கலாம் ஓகே யார காப்பாத்துறது ஓகே நம்ம வந்து ஹைலைட்டை வந்து காப்பாத்தணுமா இல்ல வந்து ஷேடோஸா காப்பாத்தணுமா அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுக்கலாம் ஓகே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து என்ன ஃபீல் பண்ணுவேன்னா ஓகே ஒரு ஷே
ரால வந்து நிறைய டேட்டா இருக்கும் ஓகே ராக்கும் ஜேபிஜிக்கும் டைனமிக் ரேஞ்ச் டிஃப்ரென்ஸே கிடையாது ஓகே டு பி சிம்பிள் ஸோ இது டேட்டா நிறையா இருக்கும் நீங்கள் வந்து ரிக்கவர் பண்ணும்போது அதாவது ரிக்கவர் பண்ணும்போது வேற ஸோ ரா வந்து இட் கேப்சர்ஸ் மோர் டேட்டா ஜேபிஜி என்ன பண்ணுன்னா ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் கவ் வந்து அந்த ரா டேட்டா மேல அப்ளை ஆகி கான்ட்ராஸ்ட் அதிகமா இருக்கும் ஸோ அதுல இருந்து ரிக்கவர் பண்றதோட ரால இருந்து ரிக்கவர் பண்றது ஈஸியா இருக்கும் சி ரான்றது வந்து ஒரு இட்லி மாவு தோசை மாவு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மாவுல இருந்து தோசை ஊத்துறது வந்து ரா ப்ராசிங் ஓகே ஆல்ரெடி இருக்கிற தோசையை வந்து நீங்க இட்லி ஆக்கி கொடுங்கன்றது வந்து ஜேபிஜி ப்ராசிங் நான் இதுக்கு மேல இப்படி சிம்பிளா சொல்றதுன்னு தெரில எனக்கு நான் சிம்பிளா வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக தான் வந்து நான் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் டெக்னிக்கலா வேற நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் என்னோட ஐடியாவே வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கலா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடாது சிம்பிளா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு போட்டோகிராஃபின்றது ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் அதை என்ஜாய் பண்ண வேண்டிய விஷயம் டெக்னிக்கல் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சு அது நம்ம நம்ம புரிதல் ஏற்பட்டுட்டாவே வந்து போதும் ஸோ வணக்கம் ஸோ ஸோ முன்னா வந்து ஹைலைட்ஸ் காப்பாற்றலாம் இல்லை வந்து ஷேடோஸ் வந்து காப்பாற்றலாம் ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கையோட பிரைட்னஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் கீழே இருக்கிற மலைகளோட பிரைட்னஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த ஸ்கையை வந்து ப்ளோ அவுட் பண்ணாமல் காப்பாற்றி இதை ஷூட் பண்ணிடுறேன் ஸோ மவுண்டன்ஸ் வந்து டார்க்காக தான் இருக்குது சரி அது வேணும்னா இன்னொரு ரெண்டு ஸ்டாப் வந்து ரிக்கவர் பண்ணலாம் ஸோ இது பேர் தான் ரிக்கவரின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரிக்கவரி தான் வந்து ஜேபிஜிக்கும் உங்களுக்கு ராக்கும் வித்தியாசம் நீங்கள் இப்படியே வந்து ஒரு ஜேபிஜி வந்து நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா டார்க் டார்க்காக தான் இருக்கும் ஓகே இதுவே ராலை எடுத்திருந்தீங்கன்னா இன்னொரு ரெண்டு ஸ்டாப் மூணு ஸ்டாப் வந்து அந்த ஷேடோல வந்து ரிக்கவர் பண்ண முடியும் ஹைலைட்ஸும் வந்து ரிக்கவர் பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து வித்தியாசம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப வந்து சிம்பிளா சொல்ல போனா ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம இது பத்தி வந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தாச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து கேஸ் ஸ்டடிக்குள்ள இறங்குவோம் லைட் ரூம்ல வந்து ஒரு நாலு இமேஜ் வந்து எப்படி ப்ராசஸ் பண்றதுன்னு வந்து பார்ப்போம் ஏன்னா பேசிட்டே இருந்தா பேசிட்டே இருக்கலாம் கடைசியில் இறங்கி அதுல என்னன்னு வந்து பாக்குறது தான் வந்து மேட்டர் இருக்கு ஸோ இப்போ ஒரு லைட் ரூம் ஸ்கிரீன் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து சரியா தெரிலன்னா சொல்லுங்க நான் வந்து என்னோட நான் பேசுறதையும் வந்து டிசேபிள் பண்ணிட்டு லைட் ரூம் ஸ்கிரீன் மட்டும் காட்டுறேன் ஸோ ஒரு எட்டு படங்கள் வச்சுருக்கேன் அந்த எட்டு படங்கள் வந்து எப்படி வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறதுன்னு வந்து பார்க்கலாம் ஸோ எனி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எல்ஆர் அண்ட் கேமராரா சுபா ஃபோட்டோகிராஃபி எல்ஆர் லைட் ரூமும் சரி கேமராராகவும் சரி ஒரே ராஜ் ரா என்ஜின் தான் யூஸ் பண்ணுது ஸோ வந்து பெரிய வித்தியாசம் இல்லை பட் நீங்கள் ரா ப்ராசிங் மேலே வேறு சில எடிட்டிங் எல்லாம் வந்து பண்ணணும்னு வந்து நீங்கள் நினைக்கும்போது தாராளமாக வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப் ரா கேமரா ரா வந்து யூஸ் பண்ணலாம் மற்றபடி ப்ராசஸ் வந்து ரெண்டுமே வந்து ஒரே என்ஜின் தான் சேமாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த படத்தில் வந்து இப்போ என்ன படம் ஷூட் யூஸ் பண்ணலான்னு வந்து பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஒரு ரெண்டு படத்துக்கான வித்தியாசம் இது எல்லாமே ரா நான் வந்து எதுவுமே ப்ராசஸ் பண்ணாத பிக்சர்ஸ் இந்த படம் இப்படி எடுத்திருக்கேன் இங்கே வந்து என்னென்னா இந்த லைட் வந்து இந்த பொண்ணு மேலே படுறதும் மாப்பிள்ளை மேலே படுறதும் வந்து வச்சு லைட்டை வந்து அங்கே மீட்டர் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ எனக்கு உண்மையிலேயே தேவை வந்து இதுதான் ஃபைனல் ரிசல்ட் ஓகே எனக்கு இது மேல நான் பெருசா வந்து நான் ப்ராசஸ் பண்ண மாட்டேன் ஸோ இன்னொரு சின்ன ட்ரையல் பண்ணேன் ஓகே எனக்கு லைட்டா மேபி அந்த பொண்ணு பொண்ணுக்கு மேல விழுகிற ஷேடோ லைட்டா வந்து மேபி வந்து ஒரு கமர்ஷியல் டெலிவரினால வந்து கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணும்னு நினைச்சேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஷார்ட் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் கொஞ்சம் ஓவர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சட்டை வந்து கொஞ்சம் ப்ளோ அவுட் ஆயிருது அதுக்கப்புறம் பொண்ணோட சாரி வந்து ஸ்லைட்டா ப்ளோ அவுட் ஆயிருது ஓகே ஸோ இந்த பிக்சர் எப்படி அணுகுறேன் இந்த பிக்சர் எப்படி அணுகிறேன்னு பார்க்கோம் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஷார்ட் இப்படி எடுத்து நீங்க எடுத்து எடுத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ப்ராசஸிங்ல வந்து நீங்க வேற மாதிரி பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து பெட்டரா கொண்டு போனா ஒரு 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 வகையில வந்து ப்ராசஸிங் தேவையில்லைன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த படத்தை வந்து நான் வந்து எப்படி வந்து ப்ராசஸ் பண்ண போறேன்னு வந்து நான் வந்து இப்ப காட்டுறேன் ஸோ உங்களுக்கு கிளியரா தெரியுதா இல்ல வந்து இன்னும் இது ஃபுல் ஸ்கிரீன் ஆக்கிடுவா இப்படியே வச்சுக்கலாம் இல்லையா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைல்ல ஓகே
முதல் எப்பவுமே வந்து நான் லென்ஸ் கரெக்ஷன் வந்து எனேபிள் பண்ணிடுவேன் ஸோ இதில் வந்து ஒரு சிக்மா எயிட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த லென்ஸ் கரெக்ஷன் வந்து எனேபிள் பண்ணும்போது கொஞ்சம் இந்த விக்னெட்டிங் இதெல்லாம் இருந்தால் போயிடும் பட் இந்த பர்டிகுலர் கேஸில் வந்து எனக்கு வந்து விக்னெட்டிங் வந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஸோ அதனால் வந்து அந்த கரெக்ஷன் பண்ணால் முட்டுறேன் அடுத்தது வந்து கேமரா ஷார்ப்னஸ்ன்றது வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் சென்சருக்கு வந்து எவ்வளோ ஷார்ப்னஸ் வச்சா வச்சா நல்லா இருக்கும்ன்றது வந்து நீங்களே வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பர்டிகுலர் கேஸில் வந்து நான் என்னோட லூமிக்ஸ் ஃபைல்ஸ் வந்து நான் அரௌண்ட் வந்து ஃபார்ட்டி வைப்பேன் ஸோ அதுதான் வந்து இருக்கு ப்ளஸ் வந்து மாஸ்கிங் ஸோ எல்லா இடமும் ஷார்ப்பாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல் டம்த்திட்டு இதை இழுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்க தான் எங்கெல்லாம் வந்து ஷார்ப்னஸ் ஆகணும்ன்றது வந்து நம்ம தெரிஞ்சிடும் ஸோ எந்த எட்ஜஸ்ட்ல வந்து ஷார்ப்னஸ் போகணுமோ அந்த இடத்துல வந்து ஷார்ப்னஸ் போக போனா போதும் ஒரு சிம்பிள் ஒரு லாஜிக் சொல்லணும்னா இந்த ஷார்ப்னஸ் வந்து நாற்பது வச்சிங்கன்னா மாஸ்கிங் வந்து அது டபுளா எண்பதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து ஒரு சிம்பிள் டம் ரோல்னு சொல்லுவேன் நாய்ஸு ஐஎஸ் ஹண்ட்ரட்ல தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ பெருசாக எதுவும் இல்லை இது வந்து முடிச்சிடும் அடுத்தது இது முடிச்சவனே நான் வந்து வரக்கூடிய விஷயம் வந்து என்ன சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒயிட் பேலன்ஸ் ஒயிட் பேலன்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு இருக்குது ஸோ சாரியில் மேபி கொஞ்சம் ஹைலைட் ரிக்கவர் பண்ணலாம் ஸோ லைட்டாக வந்து ரிக்கவர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் அவங்க ஃபேஸில் வந்து ஷேடோஸ் ஓப்பன் ஆகினா நல்லாயிருக்கும் லைட்டாக வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் பட் இந்த மாதிரி பண்ணுறது விட நான் என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன்னா நீ இது மாதிரி பண்ணாதீங்க இப்போ வந்து மற்ற இடம்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்குது இமேஜில் அவங்க ஃபேஸில் மட்டும்தான் இப்போ வந்து ஷேடோஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ப்ரஷ் டூல் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ரஷ் டூல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் ஓகே ரீசெட் பண்ணிடுறேன் ஜீரோக்கு ஸோ ப்ரஷ் டூல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபேஸில் வந்து ப்ரஷ் பண்ணுங்கள் ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு இங்கே என்ன தேவை அவங்களோட ஷேடோஸ் வந்து ஏற்றணும் அவ்வளோ தானே ஏற்றுனா முடிஞ்சு சிம்பிளாக போச்சா ஸோ இவ்வளோ தான் எனக்கு இதுக்கு இதுக்கு மேலே ப்ராசிங் கிடையாது ஒரு வேலை வந்து நான் ஒரு ஸ்டைல் கொடுக்கணும் வெட்டிங்கில் வந்து நார்மலி நான் அது வந்து பண்ணுறது இல்லை ஒரு ஸ்டைல் கொடுக்கணும்னு வந்து நினச்சேன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 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 போட்ராவோட ஃபீல் வந்து கொடுக்கணுன்னா நான் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்து கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ எந்த எந்த விதமான ஒரு ஒரு சில ஒரு ஃபிலிம் கலர் இதெல்லாம் வந்து கொடுக்கணுன்னா தாராளமாக கொடுத்துக்கலாம் பட் இந்த பிக்சர் வந்து நான் இப்படியே விட வந்து விரும்புகிறேன் வேணால் வந்து கலர் மாற்றி ப்ரீசெட்ஸ் எல்லாம் மாற்றலாம் பட் ஒரு பேஸ் வந்து கொண்டு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ப்ரீசெட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து போகிறது நல்லது ஓகே ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வேணுமா ஓகே ஃபைன் இப்போது கிளியராக பெட்டராக இருக்கா ஓகே இன்னொரு தடவை ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிட்டு திரும்ப வேணே ஒரு சில டைம் இதுதான் பிரச்சனை இந்த மாதிரி கிராஃபிக்ஸ் அப்ளிகேஷன்லாம் வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணும்போது அந்தளவுக்கு சிறப்பாக வந்து ஷேர் ஆகிறது இல்லை மேலே ஒரு கருப்பு பேண்ட் மாதிரி வருதா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பெட்டராக இருக்கு இல்லையா இப்போ கிளியராக இருக்கு தெளிவாக தெரியுது இருக்கு இல்லையா ஏன்னா இங்கே எனக்கு ஒரு சில ப்ராப்ளம் இருக்கு ஓகே கிளியராக தெரியுது இல்லைங்களா ஸோ கண்டினியூ பண்ணலாம் இல்லையா ஓகே ஸோ இப்போ பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் காட்டுறேன் ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து இப்படி தான் இருக்கு ஸோ லைட்டாக வந்து அவங்க ஃபேஸ் மட்டும் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த பயர் கருப்பு பேண்ட் வருது அது ஏன் ஏன் வருதுன்னு எனக்கு தெரியலையே ஸோ அந்த பேண்ட் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணும் இப்போ பெட்டராக இருக்குமா இந்த மாதிரி
இப்போ பெட்டராக இருக்குங்களா ஸோ நான் இந்த ஒரு பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஸ்க்ரீனில் வச்சே ப்ராசஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து அந்த கருப்பு பேண்ட் வந்து எனக்கு எப்படி போக வைக்கிறதுன்னு தெரில அது வந்து ஒரு சில கிராஃபிக்ஸ் இஷ்யூஸ்னால இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இப்படியே வந்து போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் நான் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சுறேன் ஸோ நான் என்ன டூல் யூஸ் பண்ணுறேன் எல்லாமே தெரியும் ஸோ பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டரும் தெரியும் அதுவும் வந்து ஒரு வகையில் வந்து நல்லது தான் ஸோ அப்படியே ஃபுல் ஸ்க்ரீனாக இருக்கட்டும் ஸோ அடுத்த படம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு கருடால் வார்ப்ப சில ஸோ இந்த இந்த ஒரு கேஸில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆக்சுவலி வந்து இந்த கேஸில் வந்து நான் வந்து கரெக்டான எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கல கரெக்டுங்களா பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேஜ் வந்து ரொம்ப வந்து டல்லாக இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து ஆக்சுவலி எக்ஸ்போஸ் ஆனது வந்து நான் என்ன நான் வந்து இதோட நோக்கம் என்னென்னா வெறும் செல் அவுட்டோ வேணாம் எனக்கு எனக்கு அந்த கருடால் வரோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே தெரியணும்னு நினச்சேன் ஸோ நான் இதுக்கு இந்த படத்துக்கு வந்து நான் எப்படி வந்து எக்ஸ்போஸ் வந்து பண்ணியிருந்தேன்னா எனக்கு வந்து அந்த ஸ்கையில் இருக்கிற டீட்டெயில் எதுவுமே நான் போயிடக்கூடாது அதே டைம் வந்து கருடால் வரோட டீட்டெயில்ஸும் வேணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் ஸ்கை வந்து ப்ளோ அவுட் ஆகாமல் பார்த்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து லைட் ரூமில் வந்து ரிக்கவர் பண்ணிக்கலான்னு வந்து ஒரு ஜட்மெண்ட் எடுத்தேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் ஒரு மூணு ஸ்டாப் டீட்டெயில் வந்து லைட் ரூமில் வந்து என் கேமரா சென்சருக்கு வந்து தாராளமாக வந்து எடுக்க முடியும்னு ஸோ அது எப்படின்னு வந்து இப்போ வந்து பார்த்து விடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து எடுத்தவுடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ப்ராப்ளம் வந்து ஷேடோ தான் ஸோ ஷேடோ வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஹைலைட்ஸ் வந்து ஷேடோ ஏற்றும் போது கொஞ்சம் வந்து ஹைலைட்ஸ் வந்து ப்ளோ அவுட் ஆக ஆரம்பிச்சுது ஸோ அதை வந்து இது பண்ணிடுறேன் ஸோ லைட்டாக எக்ஸ்போஷரும் லைட்டாக ஏற்றிக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து வைப்ரன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த ஷார்ட்டில் ஸோ வைப்ரன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஏற்றிடுறோம் கொஞ்சம் தாராளமாக இன்னும் கூட கொஞ்சம் எக்ஸ்போஷர் வந்து ஏற்றலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு தோணுது ஸோ கான்ட்ராஸ்ட் இங்கே இந்த ஸ்லைடரே வச்சு கூட ஏற்றிக்கலாம் நான் இன் ஜென்ரல் வந்து ஒரு டேர்ன் டோன் கவ் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து கான்ட்ராஸ்ட் வந்து ஏற்றிக்குவேன் கொஞ்சம் ஷேடோ வந்து டார்க்காக இருக்கட்டும் மிட் டோன் கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து மேலே போகட்டும் கொஞ்சம் ஹைலைட்ஸும் லைட்டாக வந்து வரட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிக்குவேன் ஸோ இது ஒரு சிம்பிளான ஜட்மெண்ட் தான் நம்ம வந்து ஆக்சுவலி வந்து ஷூட் பண்ணும்போதே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நம்ம கேமரா எந்த அளவுக்கு வந்து ஷேடோ ரிக்கவர் பண்ண முடியும் நம்ம கேமராவில் எந்த அளவுக்கு வந்து ஹைலைட் ரிக்கவர் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்ற விஷயத்த வந்து நம்ம வந்து மனசில் வந்து வச்சுட்டோம்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து கரெக்டாக வந்து கையாளலாம் ஓகே இது வந்து அனதர் ஒரு சிம்பிளான ஒரு கேஸ் அடுத்தது இன்னொரு கேஸ் வந்து நம்ம போவோம் ஒரு பேசிக்கான ஒரு பிரைடல் ஷார்ட் ஓகே இதை வந்து எப்படி கையாளலான்னு வந்து பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அதே தான் ஃபஸ்ட் எடுத்தவுடனே வந்து டீட்டெயில்ஸ் ஓகே ஒரு நாற்பது வைப்பேன் என்னோடய கேமராவுக்கு வந்து இது கரெக்டாக இருக்கும் உங்கள் கேமராவுக்கு வந்து என்னதுன்னு வந்து நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க மோஸ்ட்லி நாய்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் எனக்கு தேவையில்லாமல் நான் வந்து பண்ணவே மாட்டேன் ஸோ லென்ஸ் கரெக்ஷன் வந்து பண்ணியாச்சு ஸோ இது ஒரு ஹோட்டலில் எடுத்தது நான் ஃப்ளாஷில் வந்து நான் வந்து ஷூட் பண்ணியிருந்தாலும் எனக்கு கொஞ்சம் வார்ம் லைட் வந்து மிக்ஸ் ஆனால் லைட்டாக வந்து எனக்கு எல்லோ இஷ்யா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஸ்கின்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒயிட் பேலன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் எக்ஸ்போஷர் வந்து ஒரு லைட்டாக வந்து ஏற்றுனா கரெக்டாக இருக்கும்னு தோணும் நான் இந்த அளவுக்கு நான் கரெக்ட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இதில் என்ன பிரச்சனைனா பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் வந்து இருக்கிற ஒரு சில கலர்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பர்டிகுலர் கலர் அது ரொம்ப வந்து சேச்சுரேட்டடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடம் வச்சு லைட்டாக வந்து இழுத்துட்டேன்னா அந்த கலர் சேச்சுரேஷன் வந்து நம்ம வந்து கம்மி பண்ணிடலாம் ஸோ ஸ்கின் டோன் வந்து அதே டைமில் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிடுது ஸோ அதனால் இதை வந்து தனியாக வந்து பிடிச்சி ஏற்றிக்கலாம் ஸோ இப்படியும் பண்ணலாம் பட் ஆனால் இதில் என்ன பிரச்சனைனா ஸ்கின் டோனும் ஆரஞ்சு இதுவும் ஆரஞ்சு ரெண்டும் ஆரஞ்சு இருக்கிறதுனால வந்து நம்ம மிக்ஸ் ஆகிடுது 
ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ப்ரஷ் எடுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக பண்ணி காட்டுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக ஒர்க் பண்ணலாம் ஓகே ஃபோட்டோஷாப்லாம் என்ன இன்னும் வந்து மாஸ்க் பண்ணி இன்னும் நல்லா பண்ணலாம் இங்கே வந்து நான் என்னால் முடிஞ்சது வந்து டக்குன்னு வந்து பாட் பாடுறக்காக பா காட்டுறேன் ஸோ இங்கே வந்து லைட்டாக வந்து இந்த சேச்சுரேஷனை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒயிட் பேலன்ஸை வந்து லைட்டாக வந்து ப்ளூ ஆக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே ப்ரஷ்ல பண்ணி ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து கொண்டு வந்துட்டோம் பாருங்க அது முன்னாடி இருந்த பிக்சருக்கும் இதுக்கும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பாருங்க ப்ளஸ் ஃபேஸில் ஏதாவது பருக்கள் இருந்தால் வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம் நான் ஜென்ரலி இந்த மாதிரி பர்த் மார்க்ஸு அதுக்கப்புறம் வேற சில மார்க்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் ரிமூவ் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா அது அவங்களோட அடையாளம்னு நினைக்கிறேன் பட் பருவம்லாம் இருந்தால் நான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஸ்பாட் ஹீலிங் வச்சு நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவேன் ஸோ அது வந்து பண்ணுறதுனா பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மார்க் எல்லாம் நான் ரிமூவ் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா அது அவங்களோட அடையாளம்னு வந்து அவங்க நிறைய பேர் வந்து நினைக்கலாம் ஸோ வந்து அது வந்து பண்ணுறது இல்லை ப்ளஸ் வந்து இது வந்து இப்போ ஃபேஸை வந்து இதுக்கு மேலே ஸ்மூத் பண்ண வேணாம் நான் நினைப்பேன் பட் நிறைய பேருக்கு வந்து ஸ்மூத்திங் தான் வந்து புரிஞ்சிச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போது ப்ரஷ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸில் வந்து இந்த ப்ரஷ் வந்து அப்ளை பண்ண ஆரம்பிங்க ஃபேஸ் எல் ஸ்கின்னு அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு நேரம் போய் டெக்ஸ்டர் குறைங்க கிளாரிட்டி குறைங்க உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபேஸ் முத்து ஸ்மூத் ஸ்மூத் ஆயிரும் ஆனால் ஐஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ப்னஸ் எப்போவுமே வச்சுருக்கிறது நல்லது ஸோ ஆல் டம்த்திட்டு அந்த ப்ரஷ்ஷை வந்து மேலே வந்து போடுங்க ஓகே ஸோ லிப்ஸில் எல்லாம் டெக்ஸ்டர் இருந்தால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் இந்த ஜுவல்லரியிலலாம் டெக்ஸ்டர் எல்லாம் போயிடக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டால் உங்களுக்கு தேவையான ஸ்மூத்திங் டக்குன்னு வந்து வந்துடும் ஸோ திஸ் இஸ் த பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் இந்த விஷயம் புரிஞ்சதுங்களா ஆமாங்க அந்த பிளாக் பேண்ட் வந்து வர வரதான் செய்யுது என்னால் எதுவும் பண்ண முடியல ஸோ அது எப்படி எடுக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரில எனக்கு ஸோ அதனால தான் வந்து ஒரு அந்த பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் போட்டு அங்கே மறைக்கிற மாதிரி பண்ணியிருந்தேன் அந்த எக்ஸிஃப் அந்த இது வந்து போக மாட்டேங்குது அது என்னோடய டிஸ்பிளேல இல்லை ஆனால் அது வந்து இதில் வருது ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நிறையா விஷயம் இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலி வந்து நம்ம லைவ் செஷனில் ஒரு சில விஷயம் இந்த சாஃப்ட்வேர் பொறுத்த விஷயம்லாம் வந்து பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து இந்த ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணும்போது நம்ம ஒன்று ஷேர் பண்ணுறோம் ரிட்டர்ன் ஒன்று வருது ஸோ நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணுறோம் ஸோ சேஃபர் சுச்சுவேஷன்லாம் வந்தவனே கட்டாயம் வந்து ஒரு டைரக்ட் கிளாஸே முடிஞ்சால் வந்து பண்ணுறேன் சம்டைம்ஸ் வென் யூ ஸ்மூத் அண்ட் ஸ்கின் இட் வில் பிகம் லைக் அ பெயிண்டிங் அந்த மாதிரி தயவுசெய்து பண்ணாதீங்க ஓகே என்னோட ரிக்வெஸ்ட்டு ஓகே அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு முழு முழுன்னு வந்து ஆக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ அவங்க அவங்களாவே இருக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி பண்ண வேணாம் ஸ்கின்ன்றது வந்து ஒரு டெக்ஸ்டர் வேணும் கொஞ்சம் ஒரு டெக்ஸ்டர் இருந்தால் தான் அது ஸ்கின்னு முழுக்குன்னு ஆக்கிட்டா அது ஸ்கின்னே கிடையாது இது சொல்ல போனால் இது வந்து அது எப்படி பண்ணுறதுன்றக்காக இது காட்டினேன் பட் நான் எனக்கு எனக்கு அதில் வந்து இஷ்டமே கிடையாது அந்த மாதிரி வந்து பண்ணுறதுல அதோட அளவு வந்து கம்மியாக வைங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே புரிஞ்சதுங்க வாண்டர்லெஸ் நோமேட் ஸோ இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து அந்த ப்ரஷ் இந்த ப்ரஷ் டூல் வந்து போட்டிருக்கேன் இல்லைங்களா அதில் வந்து இந்த கிளாரிட்டி டெக்ஸ்டர் இது வந்து மாற்றணும் இல்லைங்களா அந்த கிளாரிட்டி டெக்ஸ்டர் ஆன அளவு வந்து கம்மியாக வச்சுக்கோங்க அது கம்மியாக வச்சுக்கிட்டா அந்த மாதிரி வந்து பிளாஸ்டிக்காக ஆகிறது வந்து நம்மளால் தவிர்த்துக்க முடியும் இன்னொரு இமேஜ் வந்து என்னோட ஃபேவரேட்டோட இமேஜ் எடுக்கிறேன் இன்னும் கூட அந்த பிளாக் பார் வராமல் இது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குமா அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒன்று சரிங்க ஓகே அப்படி வச்சாலும் வருது அது ஸோ அதுக்கு மேலேயே தூக்கி விட்டுடலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஷேடோ தான் எனக்கு இதில் வந்து இந்த பிக்சரில் அழகேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக ஃபில் பண்ண மாட்டேன் முடிஞ்சால் வந்து கொஞ்சம் ஹைலைட்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடுவேன் இந்த மாதிரி பிக்சர்ஸில் வந்து இந்த க்ரீன் வருது இல்லைங்களா இங்கே ஒரு விதமான ஸ்டைலிங் எல்லாம் பண்ணுறக்கு வந்து நமக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த க்ரீன் இருக்கு இல்லைங்களா கொஞ்சம் டர்காய் சைடு வந்து கொண்டு போனால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த ஹியூ இருக்கு இல்லைங்களா அதை எடுத்துகிட்டு 
ஸோ எப்படி வந்து இந்த ஒரு கலருக்கு வந்து மாற்றினா வந்து நல்லா இருக்கும்னு நினைப்பேன் ஸோ இல்லை இந்த மாதிரி வந்து ஒரு எல்லோயிஷ் கலருக்கும் மாற்றலாம் ஸோ இந்த பிக்சர்லாம் வந்து அவர் ஷர்ட் எல்லோவில் வந்து எல்லோ வந்து போட்டிருக்கறனால ஸோ அந்த மாதிரி வந்து மாற்றினா வந்து ஆக்சுவலி நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி கொண்டு போகலாம் பட் இதுவே வந்து ஒரு ஃபில்மி எஃபெக்ட் வந்து கொண்டு வரணும்னா இந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் சேச்சுரேஷனில் வந்து இது குறைச்சிட்டு லூமினன்ஸ் வந்து வச்சு பின்னாடி வந்து கொஞ்சம் அந்த க்ரீன் எல்லாம் டார்கன் பண்ணிட்டா அது வந்து வேற ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் ஸோ அப்படியும் பண்ணலாம் இல்ல இப்படியும் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்மளோட என்ன சொல்றது நம்ம வந்து எப்படி வந்து அந்த சீனை வந்து நம்ம வந்து நம்ம மைண்டோட ஐல வந்து எப்படி பாக்குறோன்றது பொறுத்துதான் ஸோ இது நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பர்டிகுலர் ஒரு ஷார்ட்டுக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசிங் இது இந்த ஹியூ சேச்சுரேஷன் இந்த லூமினன்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் யூஸே பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணோம்னா தான் ரா வேணும் நீங்க ஜேபிஜில வந்து இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஸ்லைட் பண்ணீங்கன்னா அந்த கிரீனோ அந்த எல்லோவோ வந்து உடஞ்சு போறக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய ஸோ இது வந்து என்னோட லைட் ஸ்டைல் ஆஃப் லைட்டிங் நான் வந்து பின்னாடி லைட் வந்தா நான் முன்னாடி வந்து ஃபிளாஷ் எல்லாம் அடிக்க மாட்டேன் அப்படியே நேச்சுரலா விட்டுருவேன் அந்த ஒரு யதார்த்தத்தை வந்து கேப்சர் பண்ணணும்னு நினைப்பேன் ஸோ அதனால இந்த படத்தை இப்படி எடுத்திருக்கேன் ஒரு சிலருக்கு வந்து பிடிக்காம இருக்கலாம் ஒரு சில கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஒரு என்ன சொல்றது அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றது ஒரு சில போட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து நல்ல ஃபில் லைட் வந்து பண்ணியதான் கொடுக்கணும்னு நினைக்கலாம் அது அவங்கள அவங்களோட இஷ்டம் அது வந்து நீங்க பாத்துக்கோங்க பட் எனக்கு வந்து போட்டோகிராஃபி பண்ண பண்ண ஒரு சில விஷயம் எல்லாம் வந்து அந்த பியூட்டியை வந்து அப்படியே வந்து நம்ம கண்ணில் எப்படி பார்க்குறோமோ அது வந்து காட்டணும்னு வந்து ஒரு ஆசை வந்து இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து அது வந்து பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப நாள் ஸ்கின்ஸ் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் தயவுசெய்து அளவாக பண்ணுங்க அது உங்களுக்கு ஒரு ரிக்வெஸ்ட்டாக வந்து வச்சுக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூ அமில்தினி தனசேகரன் சார் சொல்கிறாரு நேச்சர் ஸ்கின் டெக்ஸ்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஒரு புக் எழுதுனவரே சொல்கிறாரு தயவுசெய்து எல்லாரும் கேட்டுக்கோங்க ஐயா ஓகே ஒரு நேச்சுரல் ஸ்கின் டெக்ஸ்டர் வந்து அவர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுன்றாரு ஓகே சி ஒரு ஒரு பத்து பதிஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அந்த திருமண தம்பதியினர் அவங்களோட படங்களை வந்து பார்க்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த படங்கள் வந்து அவங்க மாதிரியே இல்லைன்னா வந்து அவங்களுக்கு கடுப்பாயிருது ஸோ அதனால வந்து அந்த ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ஓவர்டூ பண்ண வேணாம் நமக்கு வந்து ரா ப்ராசிங் வந்து நம்ம கையில் இருக்குன்றனால ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ஓவர்டூ பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அளவாக வந்து பண்ணா போதும் நான் இப்போ சொல்லி சொல்லி கொடுத்தா ரொம்ப பேசிக்கான ப்ராசிங்கு அது ஏன் இவ்வளோதான் நான் பண்ணுறேன்னு கேட்டேன்னா நான் வந்து எடுக்கும்போதே மோஸ்ட்லி வந்து எனக்கு என்ன தேவையோ அதை எடுத்துருவேன் ஸோ இவ்வளோதான் எனக்கு ப்ராசிங் வந்து தேவைப்படுது ஸோ வேற ஒரு சுச்சுவேஷன் எடுக்கலாமே இப்போ இன்னொரு ஷார்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வாத்தியார் பேசிக்கலி கல்யாணத்தில் இதுவும் அந்த கருப்பு வந்துட்டே இருக்கு இருங்க அது என்னதான் பண்றது எதுவுமே பண்ண முடியாதா இருங்கல போய் இறக்காது இது ஐடியா இருக்கா இது எப்படி வந்து இந்த இதை ரிமூவ் பண்றதுன்னு இப்போ ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா எந்த டிஃப்ரென்ஸும் வரல பரவாயில்ல விக்னேஷ் வாங்க வாங்க ஸோ ஓகே அது அது கூட சண்டை போட்டால் நமக்கு வந்து வேலைக்கு ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுமோ அது வந்து பண்ணலாம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பிக்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே அந்த மேலே மட்டும் லைட்டாக கட் ஆகுது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கு ஆனால் வந்து அந்த பூளை வந்து கொஞ்சம் ஹைலைட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வருது ஸோ இந்த கேஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்பவும் போல வந்து டீட்டெயில்ஸ் வந்து கரெக்டாக கரெக்ட் பண்ணிட்டு லென்ஸ் கரெக்ஷன் பெருசாக எதுவும் இல்லை ஸோ இந்த சன்கன்ஓட லைட்டோட எஃபெக்ட்னால ப்ராபப்ளி நான் ஆல்ரெடி டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் கெல்வினில் தான் எடுத்திருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து குறைச்சேன்னா அந்த ஸ்கின் டோன் வந்து கரெக்டாக வந்துடும்னு தோணுது இதுவும் கூட ஒரு டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் வச்சுட்டோன்னா என் மானிட்டர் கரெக்டாக இருக்குது மேபி உங்கள் மானிட்டரில் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம் ப்ளஸ் அந்த பூவில் வந்து ஹைலைட்ஸ் இருக்குது 
ஸோ இந்த பூளை ஹைலைட் இருக்கிறக்காக வந்து மொத்த இமேஜ் நான் டச் பண்ண விரும்பல கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி ஓவர் எக்ஸ்போஸ்ட் ஆயிருக்கு ஸோ நான் அது குறைச்சிக்கிறேன் அந்த பூல இருக்கிற ஹைலைட்காக மொத்த இமேஜும் நான் வந்து டச் பண்ண மாட்டேன் ஸோ இந்த பூ இருக்கு இல்லைங்களா அது மேலே வந்துட்டும் ப்ரஷ் பண்ணி விட்டு அங்க வந்து ஹைலைட்ஸ வந்து இழுத்துறேன் வந்துடும் பிளஸ் கொஞ்சம் கூட வந்து சேச்சுரேஷன் வந்து அதிகமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வைப்ரன்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி சேச்சுரேஷன் என்பது வைப்ரன்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஓவர் டூ பண்ண மாதிரி இருக்காது ஸோ திஸ் இஸ் த பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் இந்த இமேஜுக்கு இவ்வளோதான் முடிஞ்சது மேபி இன்னும் கூட கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்ட் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ ஷேடோ வந்து கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்ட் ஆட் பண்ணோம்னா நம்ம டோன் எடுத்துகிட்டு லைட்டாக வந்து ஷேடோஸ் வந்து கொஞ்சம் டிப் பண்ணலாம் ஹைலைட்ஸ் வந்து லைட்டாக ஏற்றலாம் கொஞ்சம் மிட்டோன் வந்து ஏற்றலாம் ஓகே சூப்பரான கான்ட்ராஸ்ட் வந்து வந்துருச்சு ஸோ இது அப்படியே வந்து இதை வந்து பிரிண்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்குமா லெஃப்டில் இருக்கிற இமேஜ் வந்து பிரிண்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்குமா இது வந்து நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் லெஃப்டில் இருந்தால் போதும்னு நினைப்போம் அது பிரிண்ட் ஆகி போயும் போயிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெட்டிங் கிளைண்ட்லாம் வந்து பெருசாக வந்து கேட்க மாட்டாங்க பட் இந்த ரைட் சைடில் வர்ற மாதிரி வந்து ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த நிலைக்கு வந்து கொண்டு வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறதுல வந்து டெஃபினெட்லி வந்து ஒரு தனி சந்தோஷம் இருக்குதுங்க ஸோ ப்ரெஸ் ஐ ஓ சூப்பர் அமிழ்தினி ஆ இப்போ அந்த கருப்பு போயிடுச்சா போயிடுச்சுங்களா சூப்பர் இல்ல எனக்கு இது தெரியாம போச்சே ரொம்ப நல்ல விஷயம் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஏன்னா ஒரு சில விஷயம்லாம் வந்து இந்த லைவ் செஷன் வரும்போது தான் நமக்கு வந்து பிரச்சனை என்னன்னே தெரிய ஆரம்பிக்குது அமிழ்தினி என்னை காப்பாத்தி விட்டாரு மிக்க நன்றி ஸோ சூப்பர் அமிழ்தினி நன்றி ஸோ கான் சூப்பர் கான் சார் ஓகே நன்றி எனக்கு இந்த விஷயம் தெரியாமல் போச்சு முதலே கேட்டிருந்தா அமிழ்தினி ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இது பாருங்க பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் பாருங்க நான் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் இப்போ காட்டுறேன் ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசம் வந்து வந்திருக்குன்னு பாருங்க இந்த பிரைட்னஸ் கலர் ஸ்லைட் வேரியேஷன் இருந்தால் கண்டுக்காதீங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்க்ரீனில் வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி தெரியும் ஸோ அந்த ஓவரால் வந்து நம்ம வந்து என்ன வந்து பண்ணியிருக்கோன்றது பாருங்க ஸோ பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் வந்து நான் காட்டுறேன் ஸோ லெஃப்டில் இருக்கிறது பிஃபோர் ரைட்டில் இருக்கிறது ஆஃப்டர் ஸோ ரைட்டில் இருக்கிறது அந்த ஸ்கின் டோன் கரெக்டாக வந்திருக்கும் அந்த ஸ்கன் சன்கனோட மஞ்சள் வந்திருக்காது அந்த பூக்கள்லாம் வந்து இருக்கிற ஹைலைட்ஸ் எல்லாம் போய் ஒரு அழகான ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் ரொம்ப சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஆனால் அந்த சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பிரிண்டில் வந்து பார்க்கும்போது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது ஐ பட்டன் அனுப்பி அம் அமுத்தியாச்சு வெங்கடேஷ் இப்போ கரெக்டாக தெரியுது நமக்கு மிக்க நன்றி ஸோ அடுத்தது வேற ஒரு இமேஜ் எடுப்போம் வேற என்ன இமேஜ் எடுக்கலாம் இந்த ஒரு இமேஜ் எடுக்கலாம் இப்போ ஒரு நிச்சயதார்த்தம் அப்போ அவங்களோட அந்த பொண்ணோட அம்மா வந்து விளக்கு ஏற்றுறப்போ எடுத்தது ஸோ டக்குன்னு வந்து இவங்க எழுத்திட்டு இருந்தேன் டப்புன்னு பார்த்து நான் வந்து எடுத்தது என்னால் வந்து எக்ஸாக்ட் ஒயிட் பேலன்ஸ் வைக்க முடியல இந்த பர்டிகுலர் பிக்சரில் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிக்சர் வந்து ரொம்பவே வந்து மஞ்சளாக தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஓகே நம்ம இந்த லென்ஸ் கரெக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து பண்ணலாம் எனக்கு அந்தளவு பண்ணுறக்கு ஒரு இஷ்டம் இல்லை லென்ஸ் கரெக்ஷன்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் டீட்டெயில் மட்டும் கரெக்டாக வந்து நான் பண்ணுற இந்த மாஸ்கிங் வந்து பண்ணி கரெக்டான ஷார்ப்னஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு கரெக்டான ஸ்கின் டோன் வந்து வரணும்னா இது வந்து கரெக்டாக இருக்குது ப்ளஸ் வந்து இது ரொம்ப வந்து பண்ணாலும் பின்னாடி இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் வந்து அதோட எல்லாம் வந்து இதை அடி வாங்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணலான்னு இருக்கேன்னா இப்போ இந்த கீழ் இருக்கிற ஹியூ சேச்சுரேஷன் வந்து போயிடுறேன் போயிட்டு சேச்சுரேஷன் போயிட்டு இந்த ஸ்கின்னோட சேச்சுரேஷன் கொஞ்சம் குறைக்கிறேன் ஓகே ஸ்கின்னோட சேச்சுரேஷன் வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் 
மெஜெண்டா வந்து வந்திருக்கு ஸோ மெஜெண்டாவோட சேச்சுரேஷனும் கொஞ்சம் குறைச்சிடலாம் கிரீன் வந்து ஸ்லைட்டா ஏற்றிக்கலாம் ஸோ ஸ்லைட்டா வந்து கொஞ்சம் ஷேடோஸும் பூஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து அவங்களோட ஃபேஸ்ல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பிரைட்னஸ் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது ஸோ எக்ஸ்போஷர் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து ஏற்றிடலாம் அதே மாதிரி அங்கே ஏற்றின கையோட அப்படியே வந்து இந்த கையோட எக்ஸ்போஷரையும் லைட்டாக வந்து ஏற்றிடுறோம் ஓகே ஸோ இவ்வளோ தூரம் பண்ணியாச்சு அடுத்தது கொஞ்சம் இந்த கலர் ஸ்கீமே வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறனால ஸோ நான் வந்து ஒரு எப்போவுமே வந்து நான் ஒரு போட்ரா கலர்ஸ்க்கு வந்து நான் வந்து ஒரு மாதிரி ட்யூன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த போட்ரா கலர்ஸ் வந்து போட்டேன்னா கோடாக் போட்ரான்னு ஒரு ஃபிலிம் இருக்கு அது ஒரு கலர்ஸ் போட்டேன்னா எனக்கு வந்து நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கும் இது வந்து டீசாச்சுரேட்டடு ஃபீல் தான் பட் உங்களுக்கு சேச்சுரேஷன் வேணா நீங்கள் வந்து தாராளமாக ஏற்றிக்கலாம் பட் வந்து எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டீசாச்சுரேட்டட் ஃபீல்ல வந்து கொடுக்கறதுக்கு பிடிக்கும் ஸோ இப்படியும் வந்து ஒரு சில இமேஜஸ் வந்து கொடுக்கறது உண்டு ஸோ இந்த கலர் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக இவ்வளோ தூரம் வந்து ஹியூ சேச்சுரேஷன் லூமினன்ஸ்ல எல்லாம் வந்து விளையாண்டிருப்பேன் இன் ஜென்ரல் உங்களுக்கு வந்து ஃபேஸ்ல வந்து பிரைட்னஸ் ஏற்றணும்னா ஆரஞ்சு வந்து கை வைங்க ஓகே ஸோ என்னோட அப்படியே கையோட அடுத்தது வந்து ஸ்டுடியோல எடுத்த ஷார்ட் வந்து வந்துடுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபேஸுக்கு போயிடலாம் ஃபேஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் அதிகமாக இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்போஷர்ல வந்து கை வச்சு கொஞ்சம் எக்ஸ்போஷர் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபேஸில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து ஆரஞ்சு ஏறி இருக்குது அது ஆக்சுவலி இருக்கக்கூடாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா சேச்சுரேஷன் போயிட்டு ஆரஞ்சு மட்டும் கம்மி பண்ணாவே அந்த ஃபேஸ் வந்து கரெக்டான ஸ்கின் டோன் வந்துடும் ஒரு வேலை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்காக எக்ஸ்போஸ் பண்ண மாதிரி வச்சு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி டார்க்காக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஃபேஸ் வந்து கரெக்டாக வந்து லைட் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணோம்னா ஒன்றும் இல்லை லூமினன்ஸ் போய் இந்த ஆரஞ்சை வந்து லைட்டாக ஏற்றுங்க ஃபேஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரைட் ஆயிரும் ஸோ இதில் வந்து இப்போ வந்து பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் வந்து பார்த்துடலாம் பிஃபோர் அண்ட் எங்கே ஆஃப்டர் எங்கே போச்சு ஓகே இங்கே இருக்கு ஸோ நீங்கள் வேணும்னா அந்த கால் கீழே வந்து கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் எல்லாம் ஏற்றுறனா ஏற்றலாம் ஸோ அதையும் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் வந்து இந்த ட்ரெஸ்ஸில் இங்கே வந்து கம்மியாகிற மாதிரி இருக்கு ஸோ லைட்டாக வந்து இங்கே எக்ஸ்போஷர் ஏற்றிட்டு இந்த இடத்துல லைட்டாக ப்ரஷ் பண்ணி விட்டோன்னா மேட்டர் முடிந்தது இவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ சில பேருக்கு லெஃப்ட் முதலே இருந்ததே பிடிச்சிருக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து ரைட்டில் இருக்கிற இமேஜ் பிடிக்கலாம் எனக்கு வந்து ரைட்டில் இமேஜில் இருக்கிறது தான் பிடிக்குது ஏன்னா வந்து ஸ்கின் கரெக்டான பிரைட்னஸில் கரெக்டான வந்து கலரில் வந்து நம்ம காட்டுறோம் So, how to find approximate sharpness for an image? Okay. Mega Chirappana Kelvi, that's why I can't tell you. So, now the before and after one, two kit. We are going to do it. Zoom. We are going to do it. 100%. Zoom. We are going to do it. We are going to do it. ப்ரஷ் டூல் இருக்கு அதை டிசேபிள் பண்ணிட்டு நம்ம ஷார்ப்னஸ் டூலுக்கு வந்து போகலாம் டீட்டெயில் இப்போ ஷார்ப்னஸ் வந்து ஜீரோ பண்ணிடும் இப்போ ஆல் டம்த்திட்டு ஷார்ப்னஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா ஓகே இந்த ஸ்க்ரீன் ஷேரிங் பண்ணுறனால அது வந்து ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது இல்லாட்டி அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் அப்படியே நின்று அந்த ஷார்ப்னஸ் ஏரியா வந்து காட்டும் மாஸ்கிங் வேணால் காட்டுறேன் ஸோ அதுவும் சரியாக வேலை செய்ய மாட்டேங்குது ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ல தான் வேலை செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்க்ரீன் ஷேரிங் பண்ணிட்டானே ஒரு சில விஷயங்கள் இதுதான் பிரச்சனை ஆ மாஸ்கிங் பார்த்துக்கோங்க ஓகே இப்போ வேலை செய்யுது ஸோ பேசிக்லி இது வெள்ளையாக இருந்துச்சுன்னா வெள்ளையாக இருக்கிற ஏரியாலாம் வந்து ஃபுல் ஷார்ப்னஸ் வந்து அப்ளை ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ நமக்கு வந்து ஸ்கின்ல இருக்கிற சில ஏரியாலாம் வந்து ஷார்ப்னஸ் அப்ளை பண்ண வேணாம்னு நினைப்போம் 
ஸோ நம்ம மாஸ்கிங் வந்து நம்ம ஏற்றிட்டே வந்து போயிட்டே இருந்தோன்னா ஒரு பாயிண்ட்ல ஓகே அந்த டிசைனு அந்த ஸ்கின் டெக்ஸ்டர் கண்கள் இதுங்க மட்டும் ஷார்ப்னஸ் இருந்தால் போதுன்ற லெவலுக்கு வந்து கொண்டு வந்துடலாம் அந்த இடத்துல வந்து விட்டுறேன் அதே மாதிரி தான் ஷார்ப்னஸும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ல வச்சா நல்லா தெரியும் ஸ்க்ரீன் ஷேரிங்ல இருக்கிறதுனால அது வேலை செய்ய மாட்டேங்குது ஸோ நீங்க அந்த ஆல்ட் பட்டன் அமுத்திக்கிட்டீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷுவல் வந்து சூப்பராக தெரியும் இன்னொரு தடவை ஜூம் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்க்கறேன் ஒர்க் ஆனா நல்லது எஸ் இப்ப ஆகுது ஸோ இப்ப வந்து ஜீரோ ஷார்ப்னஸ்ல இருக்கு இப்போ ஷார்ப்னஸ் வந்து மெதுவா வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ற பாருங்க தெரியுதுங்களா அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல வந்து உங்களுக்கு விஷுவலைசேஷன் வந்து நல்லா தெரியும் ஸோ எனக்கு இந்த அளவுக்கு ஷார்ப்னஸ் இருந்துன்னா இந்த இமேஜுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை வச்சுட்டு நான் வந்து விட்டுறேன் மாஸ்கிங்கும் அதே மாதிரி வச்சுக்கலாம் டீட்டெயிலும் அதே மாதிரி இந்த ஆல் டம்த்தி பார்த்தேன்னா டீட்டெயில்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றது வந்து அதுவும் வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ இதுதான் நீங்கள் கேட்டதுக்கான கேள்விக்கான பதில் ஸோ I think I answered your question, Wanderless Nomad. So, that's the answer. Thanks for making these teams. Nandri answer. So, if you want to ask a question, you can ask a question. Next example, what do you want to ask? Let's see. Next, what do you want to ask? I think I want to ask a question. I think I want to ask a question. So, let's see this image. இந்த இமேஜும் வந்து பார்த்துட்டோம் ஸோ இதில் சில டைம் இமேஜ் ப்ரௌஸ் பண்ணும்போது லைப்ரரி மோடில் போய் ப்ரௌஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ப்ளஸ் எனக்கு ஸ்ட்ரீமிங் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கனால டெவலப் மோடில் வந்து ப்ரௌஸ் பண்ணுறது வந்து கஷ்டமாக இருக்கு ஸோ லைப்ரரி மோடில் வந்து போகும்போது உங்களுக்கு வந்து ப்ராசஸிங் வந்து கம்மியாக இருக்கும் எப்போவுமே இப்போ பிக்சர் சூஸ் பண்ணுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎம்சி பிக் அண்ட் பிக் இதெல்லாம் வந்து பண்ணுறீங்கன்னா லைப்ரரி மோடில் வந்து ப்ரௌஸ் பண்ணி எப்போவுமே பண்ணுங்கள் இந்த மோடில் வந்து டெவலப் மோடில் வந்து பண்ண வேணாம் ஸோ இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ப்ராசிங் வந்து இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஒரு ஒரு ரொம்ப கம்மி நம்பர் ஆஃப் பிக்சர்ஸ் தான் வந்து நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து காட்டியிருக்கேன் காரணம் என்னென்னா அந்த ஒரு ஒரு ஐடியா வந்து கொடுக்கறக்காக தான் நான் இது எல்லாமே வந்து செய்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது இதை தாண்டி வந்து லைட் ரூமில் வந்து கற்றுக்கிறக்கு வந்து நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து கற்றுக்கணும் அந்த கத்துக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆசையை தூண்ணுன்றக்காக தான் இந்த வீடியோ மற்றபடி நீங்கள் வந்து வேறு நிறையா விஷயம் வந்து ஆல்ரெடி பண்ணலாம் ஸோ சிவராமன் வந்து ஏதோ கேட்குறாரு நிறைய பேர் மொபைலில் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு யூஸ் பண்ணுறதால ஸ்கின் சாஃப்ட் ஆகிடுது பட் கேமில் ஃபோட்டோவில் அப்படி இருக்கிறது இல்லை சார் எல்லாரும் ஹீரோ ஹீரோயின்னா வே இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ சின்ஸ் ஆஃப்னி யூஸ் ஃபுல் சார் ஓகே சி உங்களுக்கு பிஸ்னஸ்க்கு வந்து அது யூஸ் ஆகுதுன்னா நீங்கள் வந்து பை ஆல் மீன்ஸ் நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஸோ அது தப்புன்னு எல்லாம் நான் சொல்ல பட் ஆனால் ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் வேணும்னா அதெல்லாம் வந்து தவிர்த்துக்கிறது வந்து நல்லதுன்னு வந்து நான் நினைக்கிறேன் ஸோ டிபெண்ட்ஸ் நம்ம எங்கே இருக்கோம் நம்ம கிளைண்ட் யார் நம்ம எதுக்காக பண்ணுறோன்றது பொறுத்து ஸோ இது சி ஃபோட்டோகிராஃபியில் எடிட்டிங் இதெல்லாம் வரும்போது இதுதான் தப்பு இதுதான் கரெக்டுன்னுலாம் எதுவுமே கிடையாது எது தப்புன்னு கரெக்டது கரெக்டுன்றதுன்னு சுச்சுவேஷன் யாருக்கு வந்து நம்ம பண்ணுறோம் அதெல்லாம் பொறுத்து இருக்கு ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இது வந்து பண்ண வேணாம் இது பண்ணுங்க அப்படின்லாம் வந்து சொல்லிட முடியாது ஸோ அதனால தான் நான் எல்லாமே சொல்கிறேன் ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் ஸோ விச் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஃபைல் செட்டிங் ஓகே அந்த எக்ஸ்போர்ட் ஸ்க்ரீனும் காட்டிடுறேன் ஸோ இங்கேருந்து இந்த பிக்சர் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் பேசிக்லி நீங்கள் வந்து ஃபுல் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஃபுல் இமேஜாகவே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரீசைஸ் எல்லாம் வந்து பண்ண வேணாம் ஜேபிஜி வச்சுக்கோங்க குவாலிட்டி எப்போவுமே ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கோங்க கலர் ஸ்பேஸ் வந்து பிரிண்டிங் மட்டும்தான் அடோப் ஆர்ஜிபி யூஸ் பண்ணும் மித்தது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்க கிளைண்ட்டுக்கு அனுப்புகிறீங்கன்னா எல்லாமே எஸ்ஆர்ஜிபி தயவுசெய்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எல் எல்லா மானிட்டர்லையும் அடோப் ஆர்ஜிபி வந்து சரியாக டிஸ்பிளே ஆகாது எஸ்பெஷலி மொபைல் ஃபோனில் வெப்சைட்லேலாம் ஆகவே ஆகாது ஸோ முக்கியமாக ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம்லலாம் போடுறோம்னா எஸ்ஆர்ஜிபி யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம ஊரில் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ஆல்பம் மேக்கர்ஸும் எஸ்ஆர்ஜிபியில் தான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க இன்னும் அடோப் ஆர்ஜிபிக்
அதனால தயவுசெய்து எஸ்ஆர்ஜிபி வச்சுக்கோங்க ஷார்ப் அண்ட் ஃபார் வந்து பிரிண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா பிரிண்ட் மேட் பிரிண்ட் மேட் பேப்பரோ கிளாசி பேப்பரோ வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி வந்து நீங்க வந்து இன் ஜென்ரல் கிளைண்ட்டுக்கு வந்து டெலிவர் பண்றீங்க அவங்க அவங்க டிவிலயோ இல்லை வந்து ஸ்கிரீன்லயோ பாக்குறதுன்னா ஸ்கிரீன் வந்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் செட்டிங் இது போட்டு எக்ஸ்போர்ட்டு நீங்க அடித்து விடலாம் ஸோ இதுதான் விஷயம் ஸோ அடுத்தது ஆன்சர் என்ன சொன்ன ஐ ஃபைன் கேப்சர் ஒன் டு பி லெஸ் சிஸ்டம் இன்டென்சிவ் கேப்சர் ஒன் வந்து நீங்க வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது நல்லா இருக்கும் பட் வந்து ஒரு சில சி அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு இப்போ ஃபைல் செலெக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அடோ பிரிட்ஜ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணால் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டராக வந்து பண்ணிக்கலாம் கேப்சர் ஒன்ல வந்து நீங்க ஸ்கின் டோன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒர்க் பண்றீங்க பர்டிகுலராக வந்து போறீங்கன்னா கேப்சர் ஒன் வந்து கொஞ்சம் அடோபோட வந்து பெட்டராகவே இருக்கு முக்கியமா வந்து ஸ்டுடியோல வந்து டெத் அண்ட் ஷூட்டிங் எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா லைட் ரூம்ல நான் யூஸே பண்ண மாட்டேன் கேப்சர் ஒன்னோட அந்த அதோட அதோட கம்ஃபர்ட் வந்து லைட் ரூம்ல எல்லாம் வர்றதே இல்லை கலர் கரெக்ஷன் வந்தாவே வந்து எனக்கு இன்னி வரைக்கும் கேப்சர் ஒன்னோட அந்த ஃபீல் வந்து லைட் ரூம்ல வர்றதில்ல பட் இன் ஜென்ரல் நான் வந்து நிறைய பிக்சர்ஸ் வந்து நான் வந்து ஒர்க் பண்ணும் அதெல்லாம் இருக்கும்போது வந்து நான் இன் ஜென்ரல் லைட் ரூம் தான் யூஸ் பண்றேன் இப்ப முதல்ல இருந்த லைட் ரூம் விட இப்ப ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல இருக்கிற லைட் ரூம் எவ்வளவோ முன்னேறிடுச்சு இதுவே வந்து டுவெண்ட்டி செவன்டீன்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கேப்சர் ஒன் எங்கயோ இருக்கும் லைட் ரூம் எங்கேயோ இருக்கும் இப்ப வந்து கொஞ்சம் லைட் ரூம் நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன் லூமினார்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நிறைய பேர் நல்லா இருக்குன்றாங்க ஸோ எஸ் அ பிக்னர் ஹவு டு லேர்ன் லைட் ரூம் ஃப்ரம் பேசிக் சார் உட்காந்து லேர்ன் பண்ணுங்க ஏகப்பட்ட யூடியூப் வீடியோ இருக்கு ஏகப்பட்ட என்ன சொல்ற டுட்டோரியல்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் பாருங்க அதெல்லாம் பார்த்து வந்து ஒர்க் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இமேஜ் எடுத்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிங்க சி லைட் ரூம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லீனியர் சாஃப்ட்வேர் நீங்க வந்து எடுத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இப்போ டெவலப் டெவலப் மாடியூல் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சார் நான் லீனியர் சாஃப்ட்வேர் சாரி லீனியர் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லிட்டேன் நீங்க எதை வேணா எங்க வேணா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப அங்கே வரலாம் எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுது எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுங்க அப்படி அப்சர்வ் பண்ணிட்டு நீங்க வாங்க ஏன்னா வந்து நான் வந்து லைட் ரூம் மட்டும் உட்காந்து வந்து சொல்லி கொடுக்கணும்னா எனக்கு வந்து அதுவே வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் ஆகும் ஓகே அது வந்து ஆன்லைன்ல எல்லாம் வந்து என்னால வந்து பண்ண முடியாது நேரில் தான் வந்து பண்ண முடியும் பட் வந்து நீங்க வந்து ஒருத்தர் சொல்லி கொடுத்து தான் வந்து கத்துக்கணுன்ற ஒரு அவசியம் இல்லை நீங்க தாராளமா நீங்களே வந்து முயற்சி செஞ்சு கத்துக்கலான்றது வந்து என்னோட என்ன சொல்றது நம்பிக்கை நீங்க கண்டிப்பா கத்துக்கீங்க ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ அடுத்து ஸோ நம்ம இந்த கேஸ் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் முடிஞ்சது ஸோ இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி வந்து எல்லாருமே கேட்கறாங்க ஓகே எந்த கேமரா வந்து நான் எடுக்கிறது ஏன்னா வந்து இப்போ ப்ரா ப்ராசிங்னு வந்த பிறகு ஒரு ஒரு கேமரா வந்து என்ன டைனமிக் ரேஞ்ச் கேப்சர் பண்ணுது இது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டாக வருது ஸோ என்ன கேமரா வந்து நீங்கள் வாங்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து வெறும் டெக்னாலஜி மட்டும் இல்லை பொருளாதாரமும் வந்து இருக்கு ஓகே இப்போ நிறைய பேர் வந்து நான் பார்க்குறேன் சில வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஏன்னா நானும் வந்து ஒரு மென்டலாக தான் இருக்கேன் லூமிக்ஸ் மென்டலாக இருக்கேன் சிக்மாவில் மென்டலாக இருக்கேன் ஸோ நாங்கள் பிராண்ட் ஒர்க் ஷாப்ஸும் நிறையா பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ எல்லா ஒர்க் ஷாப்லையும் அட்லீஸ்ட் நான் சொல்றது அந்த கேமராவோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அந்த கேமரா எப்படி ஒர்க் ஆகும் உங்களுக்கு எப்படி யூஸ் ஆகும் அதோட பாசிட்டிவ்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு போயிடுவேன் அதுக்காக வந்து இமீடியட்லி வந்து ஒரு லேட்டஸ்ட் கேமரா இருந்தா தான் வந்து நீங்க வந்து போட்டோகிராஃபி வந்து சிறப்பா வந்து பண்ண முடியும்ன்றது வந்து அவசியம் கிடையாது உங்களோட பழைய கேமரா இருந்தாலும் உங்களால வந்து நல்லா வந்து எடுக்க முடியும் பட் அதோட லிமிடேஷன்ஸ் என்னன்னு வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க எந்த இடத்துல வந்து அது அடி வாங்கும் எந்த இடத்துல வந்து பெட்டரா இருக்கும் அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ நீங்க வந்து ஒரு ஹைலைட் ப்ளோ ஆகாத மாதிரியும் ஒரு முக்கியமான இடத்துல இருக்கிற ஷேடோஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து கருப்பாகாத மாதிரியும் வந்து நீங்க எடுக்கணும்னா நீங்க எந்த சீன் எடுக்க முடியும் எந்த சீன் எடுக்க முடியாது எந்த சீன்ல வந்து நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா லைட் தேவை இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு எடுத்தீங்கன்னாவே உங்களோட பிக்சர் வந்து நல்லா வரும் ஓகே ஸோ ஒரு கே ஒரு கேமரா என்னைக்குமே வந்து மோசமான கேமரா ஆயிருது இல்லை அஃப்கோர்ஸ் வந்து ஒரு லேட்டஸ்ட் கேமரா வாங்கினா உங்களுக்கு அது பெட்டரா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் நான் அதில் அந்த விஷயத்தில் வந
என்ன சொல்றது டைனமிக் ரேஞ்ச் இருக்கிற கேமரா வரைக்கும் வெயிட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணியா வாங்க முடியும் அப்படி கிடையாது என்ன நம்ம கையில இருக்குதோ அதுதான் வந்து பெஸ்ட் கேமரா அது எப்படி யூஸ் பண்ணுவோன்றது வந்து நீங்க யோசிச்சுக்கோங்க ஸோ இப்படிதான் வந்து கேமரா செலக்ட் பண்ணும் மோர் தேன் கேமரா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கிரியேட்டிவிட்டிக்கு வந்து லென்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நான் கேமரா கூட வந்து நான் வந்து நான் வந்து என்ன சொல்றது எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலான்ற ஒரு ஒரு மனநிலையில ஒரு சில விஷயங்கள்ல ஏத்துக்குவேன் எனக்கு வந்து டெக்னிக்கலா நிறைய ப்ரிஃபரன்சஸ் இருக்கு அதனால ஒரு சில விஷயம் யூஸ் பண்றேன் ஸோ அதை பத்தி எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சா நீங்க அதை பத்தி எல்லாம் ஆசைப்பட ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஸோ அதனால இந்த செஷன்ல அதை பத்தி சொல்ல விரும்பல இந்த செஷன்ல வந்து எதுவா இருந்தாலும் நீங்க வந்து நல்லா எடுக்கலான்ற ஒரு மனநிலையில அப்படி ஒரு எண்ணத்தை தான் வந்து உங்க மைண்ட்ல வந்து விட விரும்புறேன் ஸோ அதனால நான் அதை பத்தி பேச விரும்பல பட் என்ன உண்மையிலே ஃப்ரேங்கா வந்து கேட்டீங்கன்னா ஆமா நான் வந்து எனக்கு ஒரு சில விஷயம் டெக்னிக்கலி என்ன வேணுமோ அதை நான் வாங்கி வச்சுக்குவேன் பட் வேண்டாததெல்லாம் வாங்க மாட்டேன் ஓகே லென்ஸ் வந்து மேட்டர்ஸுங்க ஓகே நீங்க ஒரு எஸ்பெஷலி ஒரு கமர்ஷியல் போட்டோகிராஃபரா இருந்தால் நீங்க நான் எப்பவுமே சொல்றது தான் ஒரு ரெண்டு லென்ஸ் மூணு லென்ஸ் உங்களோட பெஸ்ட் லென்சஸ் இருந்தால் போதும் ஓகே நீங்க வந்து ஒரு ஒரு நாலஞ்சு லென்ஸ் வந்து வாங்கி வச்சிருக்கிற ஒரு ரெண்டு லென்ஸ் வந்து நறுக்குன்னு வாங்கி வச்சிங்கன்னா அந்த ரெண்டு லென்ஸ் வந்து உங்களோட இமேஜ் குவாலிட்டியை வந்து எங்கேயோ கொண்டு போவோம் ஓகே லென்ஸ்ல இருந்து தான் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் தவிர கேமரா வந்து ஒரு டேட்டா சேகரிக்கிற ஒரு டூல் தான் லென்ஸ்ல தான் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ லென்சஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் நல்ல லென்சஸ் வாங்குங்க நீங்க வந்து ப்ரொஃபஷனல் போட்டோகிராஃபரா இருந்தா நீங்க ஹாபியஸ்டா இருந்தா டிஃப்ரெண்ட் லென்சஸ் இப்போ என்ன சொல்றது நீங்க வின்டேஜ் லென்சஸ் ட்ரை பண்ணலாம் அடாப்டல் லென்சஸ் ட்ரை பண்ணலாம் நிறைய விஷயம் இருக்கு பட் ப்ரொஃபஷனலா போகும்போது நான் அதெல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் கோ ஃபார் என்ன சொல்றது ரைட் லென்சஸ் உங்களால வந்து எது பெஸ்டா வந்து போக முடியுமோ அதுக்கு வந்து போங்கன்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ அஃபினிட்டி போட்டோ நான் யூஸ் பண்ணது இல்லை ஊழ்வரின் ஸோ நான் யூஸ் பண்ணது இல்லை ஸோ நான் யூஸ் பண்ணாத ஒரு விஷயம் பத்தி எனக்கு ரிவ்யூ என்னால் கொடுக்க முடியாது ஸோ இன்னைக்காக யூஸ் பண்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சுன்னா யூஸ் பண்ணிட்டு அது எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்றேன் ஸோ நான் ஏன் வந்து வடோப் வந்து யூஸ் பண்றேன் எனக்கு கேப்சர் ஒன் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து எனக்கு ரொம்பவே வந்து பிடிக்கும் ஏன் அடோப் யூஸ் பண்றேன்னா என் லைட் ரூம் வந்துருது போட்டோஷாப் வந்துருது என் போட்டோஷாப் எப்பவுமே தேவை நான் எதுல வந்து ரா ப்ராசஸ் பண்ணாலும் என் போட்டோஷாப் தேவை ஏன்னா ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து நுணுக்கமா வந்து வேலை செய்யணும்னா லைட் ரூம்ல வந்து வேலை செய்ய முடியாது போட்டோஷாப்ல தான் வேலை செய்யும் ஸோ என்னோட ஃப்ரெண்ட் பி வி சொல்லுவாரு வேர் லைட் ரூம் என்ஸ் போட்டோஷாப் பிகின்ஸ் சொல்லுவாரு அதுதான் கரெக்ட் ஸோ நீங்க வந்து ஒரு ட்ரா ப்ராசிங் கூட தான் நான் இப்போ நிறுத்திருக்கேன் இதுக்கு மேல நிறைய அலங்காரங்கள் நிறைய வந்து சிறப்பான விஷயங்கள்லாம் வந்து ப்ராசஸிங்ல வந்து பண்ணலாம் அதை பத்தி நான் இது வரைக்கும் நான் வந்து பேசல அதுவும் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால வந்து போட்டோஷாப் வந்து எனக்கு வந்து எப்பவுமே இம்பார்ட்டன்ட் பிளஸ் வந்து நான் என்னோட எனக்கு வந்து அடோப் ஆடிஷன் அடோப் ப்ரீமியர் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் ஏன்னா வீடியோ வந்து பண்றதுனால அதுவும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ மொத்தமா ஒரு பேக்கேஜ் வரனால எனக்கு வந்து அது வந்து எக்கனாமிக்கலா இருக்கு உங்களுக்கு வந்து எது பெட்டரா இருக்குன்னு பார்த்து வாங்க ட்ரையல் வருஷன் யூஸ் பண்ணி பாருங்க அதுலயே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும் ஸோ ஆமா கார்த்தி இப்ப இருக்கிற நிலைமையில பாக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லி டெஃபினெட்லி பெஸ்ட் தான் ஸோ நிலைமையும் வந்து இப்போ போட்டோகிராஃபி பிஸ்னஸ் வந்து கொஞ்சம் லோவா இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இந்த ஒரு வருஷமே வந்து கொஞ்சம் முதல்ல இருந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம செலவுகளும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கிறது நல்லது ஸோ ஓல்வரிங் என்ன சொல்றாரு ஸோ வாட் யூ திங்க் அபவுட் ஓகே நான் அதை ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் I have never used uh, affinity photo. So unless uh, I have used, I will not be able to comment on it. Tendral Bharati. Oh, Vanakkam. You are an Photoshop expert. You can talk about Photoshop. But if you say that, yes, editing in PS, enhancement in LR. So if you say that you are the only one who is the only one who is the only one, எல்லாமே வந்து லைட் ரூமோட பாசிபிள் கிடையாது இது வந்து ஒரு பேசிக் போட்டோகிராஃபி செஷன்ன்றனால வந்து நான் வந்து லைட் ரூம் மட்டும் சொல்லி தந்தேன் யாரையும் குழப்ப வேணாம்னு சொல்லி போட்டோஷாப்ல வந்து பல விஷயங்கள் மேஜிக் பண்ணலாம் தென்றல் பாரதி சார் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க அவர் யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்காரு ஒரு ஒரு மொத்த ஒரு படத்தையே ஒரு ஒரு பெயிண்டிங் மாதிரி பண்றதுல வந்து ஏகப்பட்ட விஷயம் வந்து அவர் பண்றாரு ஓகே அதெல
அதுக்கு மேலே எடுத்தது பிறகு வந்து அந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் எடிட் பண்ணுறது ப்ரஷ் பண்ணுறது எல்லாமே ஒரு ஆர்ட்டு ஸோ அது ஒரு ஆர்ட்டாக பார்க்கணும்னு வந்து எல்லாரையும் கேட்டுக்கிறேன் ஸோ நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்கிறதோட வந்து நம்ம நின்று போயிடுறது இல்லை நம்ம ஆர்ட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எடிட் பண்ணி எப்படி வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோன்றது வந்து அதுதான் வந்து ஒரு படத்துக்கு சிறப்பை தரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு 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 விஷயத்த ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு விஷயத்த சமைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம காய்கறி வந்து மார்க்கெட்லேருந்து வாங்கிட்டு வரதோட நிற்கிறது இல்லை ஸோ அது அடுப்பில் வச்சு சமைச்சு ஃபைனலி அது எப்படி பிளேட்டில் போட்டு தரோன்றது வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் நல்லா சமைச்சிட்டு ஒரு பிளேட்டில் வந்து ஒரு ஒரு இத்து போன பிளேட்டில் வந்து போட்டு தந்தால் நல்லா இருக்காது அதுவே வந்து ஒரு அழகாக ஒரு போர்ஸ்லின் பிளேட்டில் வச்சு அழகான சர்வ் பண்ணி நீங்கள் இந்த குக்கிங் ஷோலெலாம் பா பா பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சின்ன விஷயம் செஞ்சாலும் ரொம்ப அழகாக வந்து பிளேட்டில் போட்டு சர்வ் பண்ணுவோம் பிளேட்டிங்குன்னே சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டன்ட்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து நூறு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நடுவில் டேட்டா வந்து போச்சு கட்டாச்சு மழை வந்துச்சு எல்லாமே நடந்தது ஸோ எப்படியோ வந்து அதுக்கெல்லாம் தாண்டியும் வந்து நம்ம இந்த செஷனை வந்து முடிச்சிட்டோம் ஸோ இத்தனை பேர் இருபது பேர் இன்னும் இருக்கீங்க ஸோ ரொம்ப நன்றி ஆல்மோஸ்ட் முப்பது பேர் பீக்கில் இருந்தீங்க ஸோ இத்தனை பேர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணது நன்றி ஸோ பாருங்க இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஃபாலோ பண்ணுங்க என் யூடியூப் சேனல் ஃபாலோ பண்ணலாம் ப்ளஸ் என்னோட இந்த வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலிகிராம் குரூப்பும் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா என்னால் வந்து என்ன சொல் ஃபர்தர் என்ன பண்ணுறது இந்த எஜுகேஷன் அப்படியே வந்து கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து நம்ம அமிழ்தினி ஜனசேகரன் சார் புக்கோட அந்த வெப்சைட் கொடுத்துருக்கேன் தமிழில் இருக்குது ஸோ தமிழில் வந்து பேசிக்ஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வந்து கற்றுக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு தாய்மொழியில் வந்து ஒரு லோக்கல் லாங்குவேஜில் வந்து வந்து கற்றுக்கிற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது நான் இவ்வளோ தூரம் தமிழ் பற்றி பேசுகிறேன் என்னோட ஓன் மதர் டங்கே வந்து தெலுங்கு தான் பட் ஆனால் நான் வந்து ஐ வாஸ் ப்ராட் அப் இன் தமிழ்நாடு கோயம்புத்தூரில் தான் நான் வளர்ந்த பையன் ஸோ எனக்கு தாய்மொழி தெலுங்காக இருந்தாலும் வந்து தமிழில் சொல்கிறதுல வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு படி அதிகமா புரியுதுன்னு நிறைய டைம் ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் படிச்சது எல்லாமே இங்கிலீஷ் தான் அதெல்லாம் தாண்டி தாய்மொழியில வந்து சொல்றதுல ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு ஸோ அந்த அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான மொழியில தமிழ் மொழியில வந்து எழுதியிருக்காரு புஸ்தகம் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் நம்ம எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அமிழ்தினி சாருக்கு ஸோ அதுவும் என்னோட வேண்டுதல் வேண்டுகோள் ஸோ வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம் ஸோ தாராளமா ஆன்சர் பண்றேன் நன்றி 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 நன்றிகள் நன்றி நன்றி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் நாலேஜ் கெயின் டுடே ரொம்ப பெரிய விஷயங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் ரொம்ப நன்றி ஏன்னா இப்படி சொல்றது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் ஒவ்வொரு நம்ம மீட் பண்ணுற ஒரு ஒரு மனிதர்கிட்டையும் ஏதாவது ஒன்று வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ நானும் உங்கள் எல்லார்கிட்டையும் வந்து நீங்கள் நான் சொல்லி கொடுக்குறது மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் பட் நீங்கள் கேட்குற டவுட்டில் இருந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லி கொடுக்குறது நான் நிறையா விஷயம் வந்து டெய்லி கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் அதுவும் உண்மை தான் ஸோ நன்றி சத்யா நன்றி ஹரி நன்றி ஜெயராம் ஸோ வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம் அதர்வைஸ் இத்துடன் இந்த வீடியோவை முதி முடித்துக் கொள்ளலாம் ஸோ any more questions or shall we finish the session what do you feel so i think uh, questions persa edum illa nu nikira so idoda inda session ah vandu mudichukuren so nandri vanakkam thank you central bharathi nandri vanakkam okay shivaraman okay sir camera raw la ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது அதிகமாக ப்ராசஸ் பண்ணுமா அது ஜேபிஜி இல்லையா சி எதில் அதிகமாக ப்ராசஸ் பண்ணுன்றது வந்து கொஸ்டினாக இருக்கு இருக்கக்கூடாது எதை வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணுறது வந்து சரின்றது தான் வந்து கொஸ்டினாக இருக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ராலை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறது தான் கரெக்டு ஏன்னா அதுதான் வந்து கேமரா வந்து சென்சார் கொடுக்குற டேட்டா அதில் டேட்டா அதிகமாக இருக்கு ஸோ அதை வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணும்போது ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் ஜேபிஜியில் வந்து ரொம்ப 
ப்ராசஸிங் அதிகமாக வந்து பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து படம் உடைய ஆரம்பிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு பிக்சர் வச்சு இப்போ ஒரு லே அவுட்டில் வைக்கிறீங்க எடிட் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா தாராளமாக ஜேபிஜி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஒரு கலரே மாத்திரீங்க எக்ஸ்போஷரில் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பண்ணும்போது ரால் இருந்து ப்ராசஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து கொண்டு போகிறது வந்து பெட்டர் ஸோ வந்து ப்ராசஸிங்னா வந்து பெட்டர் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினெட்லி ரா தான் அதே மாதிரி ப்ராசஸிங் பவர் வந்து நீங்கள் ஒரு சைடில் வந்து நீங்கள் வந்து ராலை வந்து அதிகமாக ப்ராசஸிங் பவர் வந்து வேணும்னு சொல்கிறீங்க பட் இன்னைக்கு இருக்கிற கம்ப்யூட்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து அவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸிங் பவரில் கிடையாது ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் ப்ராசஸிங் பவர்லாம் வந்து ரா ப்ராசிங் வந்து தேவைப்படுறது இல்லை நன்றி தென்றல் பாரதி எனக்கு டிஆர் மாதிரி எனக்கு ஒரு படம் செஞ்சு தாங்க தென்றல் பாரதி எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஓகே அஃபினிட்டி ஃபோட்டோ என்னால் வந்து வாங்கி அது நான் கற்றுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வீடியோ பண்ண முடியும் என்னால் முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக வந்து பண்ணுறேன் ஸோ Uh, I think we can close the session. Uh, thank you. Welcome. Bye.